த ஆக்ஷன் பட்டன்ஸ் அடுத்து ஆக்ஷன் ஒர்க் ஃப்ளோ நமக்கு தேவையான இந்த டாட் த்ரீ டாட்ல இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா நியூ குரூப் நியூ பிராட்காஸ்ட் செட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் த்ரீ இருக்கும் அதை போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி ரெஃப்ரெஷ் செட்டிங்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரீ டாட்ல இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்ஷன் பட்ல இவ்வளவுதான் இருக்கும் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவ்வளவுதான் சரிங்களா ஸோ இந்த பண்ணிக்கலாம் போட்டு ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன் வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஏதாவது ஒரு பஞ்ச பத்தி தெளிவா படிச்சுக்கோங்க ப்ரூஸ்லி சொன்னார்னு சொன்னேன் ஒரு பர்டிகுலர் பஞ்ச வந்து எனது டென் தௌசண்ட் டைம் படிச்சுக்கோங்க அதை என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஒரு டைம் வர்றப்ப அந்த பஞ்ச வந்து என்ன பண்ண முடியும் அந்த பஞ்சோ கிக்கையோ பர்ஃபெக்டா ஒர்க் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதெல்லாம் பிரோஜனம் கிடையாது டென் டென் தௌசண்ட் எனது டைப்ஸ் ஆஃப் கிரோட ஒன் டைப் ஆஃப் பஞ்ச தெளிவா படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அதை பார்த்து நான் பயப்படுறேன்னு சொல்லி நான் ப்ரூஸ்லி சொன்னேன் சரி பர்டிகுலர் கான்செப்ட் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க சரி ஓகே இது ஒரு சைடு படிக்கணும் ஏதோ சம்திங் ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட் தெளிவாக இது ஒரு சைடு அதுக்கடுத்து இந்த கான்செப்ட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான நம் ரீக்ரியேட் யுவர் செல்ஃப் சரிங்களா ரீக்ரியேட் யுவர் செல்ஃப் என்னப்பா ரீக்ரியேட் யுவர் செல்ஃப் அட்ஸ் திஸ் இப்போ நம்ம ஏதோ சம்திங் அது பூரானது எனக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு உட்காந்து லாக் இன் பண்ணுறோம் ஏதோ சம்திங் அது இம்ப்ளிசிட்டு எக்ஸ்ப்ளிசிட்டு நம்ம கால்குலேட்டர் ஏதோ சமயம் கிரியேட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருவோம் சரிங்களா இதனால யூஸ் கிடையாது சரிங்களா ரீக்ரியேஷன் இந்த ப்ரோக்ராம் போறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ரீக்ரியேஷன் எல்லாமே கிரியேஷன் நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே கடற்சாலையில் படிக்கிறது எல்லாம் இந்த பேசிக் ஏதாவது யூஸ் ஆகுமா ம் அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணணும் ரீபில்ட் பண்ணணும் சரியா பில்டு யூ அதர்வைஸ் யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு அச்சீவ் சரிங்களா சொல்லியாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ சின்ன அப்ளிகேஷனில் என்ன பண்ணணும் உனக்கு ரீக்ரியேட் பண்ண தெரியணும் சரிங்களா இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் ஐடென்டிட்டி அது ஐடென்டிட்டின்னு சொல்கிறது சரியா ரீக்ரியேட் இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் ஐடென்டிட்டி படித்தோம் அது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதில் சரியா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் சரிங்களா நிறைய விஷயங்கள் அந்த ரீக்ரியேட் வேர்டில் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம போய்கிட்டே இருக்கும் இருந்தாலும் நான் சொல்லி தரதுனால பிரோஜனம் கிடையாது அதை மட்டும் எனக்கு நல்லா கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியும் அதனால சொல்லி தரதுனால எந்த ஒரு பசங்களும் எனக்கு கற்றுக்கிட மாட்டாங்க அடுத்த லெவல் நான் ட்ரை பண்ணுறது அவனோட கையில் தான் இருக்கு ரீக்ரியேட் யுவர் செல்ஃப் ஸோ இப்போ எக்ஸாம் நாலு ப்ரோக்ராம் போட்டோமா நாலு ப்ரோக்ராம் சின்ன ஆக்டிவிட்டி நீ போட்டிருக்கணும் உனையே ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டுன்னு அர்த்தம் உனையே நீ பில்டு பண்ணிக்கிட்டு அர்த்தம் அதர்வைஸ் என்னது பாடசாலை எக்ஸாம் காலேஜ் சொல்லி தரது எல்லாமே வேஸ்ட் அவ்வளோதான் என்னோட சிம்பிள் லாஜிக் அவ்வளோதான் ரெண்டு மூணு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு மேடம் சொன்னாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் ஸோ முடிஞ்ச ஃபாலோ பண்ணுங்க சரிங்களா முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்டூ அடுத்த லாலில மேக்ஸ் போறேன் நானும் சரி ஓகே ஸோ ஆண்ட்ரா எக்ஸ்ட் இப்போ என்ன போறோம் மெனு போட போறோம் ஸோ மை மெனு மெனு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ப்ரோக்ராம் நேம் கொடுத்துக்கோங்க ஒரு பேக்கேஜ் நேம் கொடுத்துக்கோங்க வாட் இஸ் பேக்கேஜ் ஆல்ரெடி சொல்லி இருப்போம் நம்ம சரிங்களா பேக்கேஜ்ன்றது ஜாவா படிச்சிருந்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் நம்ம புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ ப்ரோக்ராம் நேம் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு you must do 
அப்ளிகேஷன் ஜாய் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க தென் மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணவனே எழுதிக்கோங்க டிஸ்லோகேட் ஜாவா ஃபோரன் ஜாவா ஃபோல்டர் ஓகே இதில் எழுதியும் சரி எனக்கு மெனு க்ரியேட் பண்ணணும் சரிங்களா மெனு கிரியேட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சால் நோட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கன்ஃபியூஸ் அதை மூணு வருஷமாக நான் போடுறேன் கன்ஃபியூஸ் எந்த ஃபோல்டர் எதை போடணும் எப்படி பண்ணணும் கொஞ்சம் எனக்கு இனிஷியல் ஸ்டெப்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா மெனு இந்த ஃபைலில் போட முடியாது நேக்குள்ளேயோ தென் என்னது அவனோட ஆக்டிவிட்டி மெயின் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலுக்குள்ளே போட முடியாது தனியாக என்ன பண்ணணும் தனியாக செட் பண்ணணும் அதோட ரிசோர்ஸே வேற சரிங்களா இதில் இமேஜ் போடுறதுக்கு லேவுட் சரிங்களா இதோட லேவுட்டே வேற சரிங்களா இது ரிசோர்ஸே வேற என்ன பண்ணோம்னா ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டருக்கு போங்க அது ரிசோர்ஸ் எனக்கு நம்ம ஆக்ஷன் பார்ன்றது இது மெனுன்றது இல்லாத சரியா அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை என்ன பண்ணணும் நம்ம உள்ள கால் பண்ண போகிறோம் நமக்கு எடுத்து கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி போய் ரைட் கிளிக் நியூ போங்க நியூ என்ன சொல்கிறேன் புரியும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ கம்பல்சரியாக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆண்ட்ராய்ட் ரிசோர்ஸ் டேரக்டரி இல்லை ரிசோர்ஸ் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் நிறைய ரிசோர்ஸ் உண்டு சரிங்களா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லேஅவுட் மெனு மின் பேப்பு நேவிகேஷன் ட்ரான்சிஷன் வேல்யூஸ் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் உண்டு இதில் மெனு ரிசோர்ஸஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் மெனு ரிசோர்ஸஸ் ஓகே வந்துடும் சரிங்களா சரி டு அப்படி நியூ டேரக்டரி சரியா இஃப் யூ ஆர்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கிரியேட்டிய கிரியேட்டிய ஆக்ஷன் பார் ஆர் மெனு பார் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் அப்ஸ் டு ஆடிய நியூ டேரக்டரி இந்த நியூ டேரக்டரி கிரியேட் பண்ண பண்ணால் கோ டு ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டர் தென் ரைட் கிளிக் அதில் பண்ண போகிறோம் அதில் நியூ ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கொடுத்துக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க நியூவில் என்ன படிக்கோங்க ஆண்ட்ராய்ட் ரிசோர்ஸ் டேரக்டரி ஆண்ட்ராய்ட் ரிசோர்ஸ் டேரக்டரி கொடுத்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேரக்டரி நேம் என்ன ரிசோர்ஸ் டைப் என்ன சோர்ஸ் செட் என்ன ஸோ இது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஒரு வீட்டாலே என்னது ஒரு உதாரணம் படிக்கலாம் சரிங்களா நம்ம நம்ம என்ன பண்ணது மெனு கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்க மெனு மட்டும் போட்டுக்கோங்க மெனு கிரியேட் ஃபோல்டர் வந்து வந்துடும் உங்களோடீங்க <laughs> போறீங்க பட் உங்களோட அந்த டிசைன் எங்க எழுதணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் எழுதணும் சரிங்களா மெனு எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ஃபைல் நேம் கொடுத்தேன் ஓகே கொடுத்துக்கோம் சரிங்களா இது கீழே எக்ஸாம்பிள் மெனு டாட் ஃபைல் சரிங்களா ஸோ போறதுலாம் ஒரு பர்டிகுலர் பாத்துல போற மாதிரி எழுதாம மீனக்கில் எழுந்தது எக்ஸாம் ஆக்டிவிட்டி ஃபைல் எழுதாம ஒரு ரிசோர்ஸஸ் போறதா அந்த பாத்திரம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ மெனுக்கு சப் மெனு கிரியேட் பண்ண போறோம் அது உங்களுக்கு மெனு கிரியேஷன் ஆர் ஆக்ஷன் பார் மெனு கிரியேஷன் அங்க போய் பண்ணணும் நம்ம ரிசோர்ஸ்ல நியூ டேரக்டரி சூஸ் பண்ணிக்கணும் நியூ டேரக்ட்ல மெனு சூஸ் பண்ணிக்கணும் தென் மெனுல போய் நியூ எக்ஸாம்பிள் ஃபைல கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஒரு கோடிங் வந்துரும் இது நார்மல் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் கிடையாது உங்களோட எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இது சரியா இது உங்களோட டிசைனிங் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இது நார்மலா மெயின் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இந்த ஃபைல் நமக்கு தேவை கிடையாது சரிங்களா ஆக்ஷன் பார்ன்றது மேல லொக்கேட் ஆயிருக்கணும் இது வந்து காம்பனன்ட் கைன்ற ஃபைல் காம்பனன்ட் எங்க இருக்கும் நார்மலா உங்களோட எங்க இருக்கும் இந்த காம்பனன்ட் உள்ளதா இருக்கும் இது சரிங்களா காசு காம்பனன்ட் இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் காம்பனன்ட் ஃபுல்லா இந்த லேவுட்டுக்குள்ளதா லொக்கேட் ஆகும் டாப்ல போய் லொக்கேட் ஆகாது ஆக்ஷன் பார் அண்ட் மெனு ஃபார் லொக்கேட்டட் இன் டாப் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி இந்த டாப் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண தனி எக்ஸாம்பிள் ஃபைல தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் சரிங்களா இது வந்து மெனு பேஸ்டு ரிசோர்ஸஸ் நார்மல் ரிசோர்ஸ் கிடையாது இது மெனு பேஸ்டு ரிசோர்ஸஸ் ஒரு ஆடியோ ஒரு வீடியோ ஒரு இமேஜ் இதெல்லாம் நார்மல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ல பண்ணக்கூடிய காம்பனன்ஸ் சரிங்களா இப்ப எனக்கு ஆக்டிவிட்டின்றது ஆக்டிவிட்டி மெயின் இந்த ஆக்டிவிட்டில டாப் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டில இருக்குது சரிங்களா மெனு பார் ஸோ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் டாட் மெனுல கொண்டு போய் தானே பண்ணணும் நீங்க டைப் பண்ணணும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் டாட் மெனுல போய் தான் நீங்க டைப் பண்ணணும் சரி என்ன டைப் பண்ண போறோம் என்ன டைப் பண்ண போறோம் சரி இது சொல்லிடுறேன் 
ஆக்ஷன் பார் கிரியேட் பண்ண போறீங்க ஆக்ஷன் பார் கிரியேட் பண்ண போறீங்க சரிங்களா ஆக்ஷன் பார் கிரியேட் பண்ணப்ப என்ன பண்ணோம்னா சோ இந்த டிஃபால்ட் என்ன இருக்கும் இன்னும் என்ன பண்ணனும் நீங்க நீங்க தான் சார் சரிங்களா இட் இஸ் யூஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் காம்போனன்ட்ஸ் உங்க காம்போனன்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும் ஜாவாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும் சரிங்களா இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டில நம்ம டிஃபால்ட்டா நம்ம கோடிங்கா டிஃபால்ட்டா லொகேட் ஆகும் ஒரே <laughs> <laughs> ஒன்னோ <laughs> நீங்க <laughs> 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 So, components கிடையாது <laughs> 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 வரும் <laughs> அதுக்கடுத்து எனக்கு என்ன வரணும் ஃபோன் கால் வரணும் ஃபோன் கால் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இமேஜ் வரணும் ஸோ நியூவில் வெக்டர் அசட் போங்க வெக்டர் அசட் ஸோ இமேஜ் ஃபுல்லாக டிஃபால்ட் வெக்டர் அசட் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கால் பண்ணு சரி ஓகே கால் டைப் பண்ணு இந்த சந்தேகம் எனது ஒரு இமேஜ் வரும் ஸோ கால் இமேஜ் வருது ஓகே ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்கு நேம் மாற்றணும் செட்டிங்ஸ் மாற்றணும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன தான் சொல்லிட்டு முடியாது ஸோ நேம் செட்டிங்ஸ் மாற்றலாம் மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு சர்ச் பண்ணு தென் கால் பண்ணும் ரெண்டு இமேஜ் வந்து ட்ராபிள் ஃபோல்டருக்கில் ஆட் பண்ணிக்கோம் ட்ராபிள் ஃபோல்டருக்கில் இமேஜஸ் மட்டும் ஆட் ஆகும் சரிங்களா ட்ராபிள் ஃபோல்டருக்கில் இமேஜஸ் மட்டும் ஆட் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ எனக்கு ஐக்கான் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் வந்து எனக்கு ஒரு ஐக்கானாக இருக்கணும் ஆப்பினது பட்டனாக இருக்கணும் எனக்கு அதை கிளிக் பண்ணால் சம் ஆக்ஷன் நடக்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் அந்த இமேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணணும் ஐக்கான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணணும் ஸோ அட்டு ட்ராபிள் ட்ராபிள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஃபஸ்ட் என்ன வரணும் எனக்கு சர்ச் வரணுமா இல்லை ஆள் வரணுமா சரிங்களா எந்த இது வரணும் கொடுத்தலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்தலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஐடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் தென் அடுத்து அந்த ஐட்டம் ஐட்டம் மீன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பட்டன் சரிங்களா பட்டன் சொல்கிறத விட நம்ம நம்ம இங்கே இருக்குது என்னென்ன <laughs> <laughs> 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஒரு மெனு ஐட்டம் இந்த வீடியோ இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ஒரு மெனு ஐட்டம் இது ஒரு மெனு ஐட்டம் இது ஒரு மெனு ஐட்டம் மூணு டிஃப்ரெண்ட் மெனு ஐட்டம் அந்த ஆக்ஷன் பார்க்கில் இருக்கு சரிங்களா ஸோ நார்மலாக உங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மெனு ஐட்டம்ஸ் அது இருக்கும் மோர் தென் டூஓ த்ரீயோ இருக்கும் சரிங்களா இதை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம சரிங்களா ஸோ கிரியேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இமேஜஸ் வேணும் அந்த இமேஜஸ் தான் என்ன பண்ணோம் நம்ம இங்கே போனோம் ட்ராபிள் ஃபோட்டோ போய் என்ன பண்ண நம்ம ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணோம் நியூவில் போய் வெக்டாரா செட்டில் போய் ஆட் பண்ணிங்க வெக்டாரா செட்டில் கொண்டு போய் கிளிப்பார்ட்டில் கொடுத்து கிளிப்பார்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் என்னது நிறைய கிளிப்பார்ட்டில் இமேஜஸ் இருக்கும் அந்த இமேஜஸ் ஆட் பண்ணி சரிங்களா ஸோ ரெட் மேஜ் ஆட் பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த ட்ராபிள் ஃபோட்டோ கீழே ஆட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டைட்டில் இல்லை அதுக்கு என்ன நேம் வரணும் சரிங்களா ஸோ என்ன நேம் வரணும் ஆண்ட்ராய்ட் இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும் பண்ணாலே வரும் சரிங்களா ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்டு போல டைட்டில் டைட்டில் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமல் இருக்கு எனக்கு தேவையான ஃபோர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மினிமம் கொடுங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு ஆம்பளம் எடுக்கும் ஃபோர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மினிமம் கொடுங்க ஐட்டம் ஒன்று ஓகே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஐடி ஆட்ரிபியூட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஐடி ஆட்ரிபியூட்ஸ் அடுத்து இந்த ஐக்கான ஆட்ரிபியூட்ஸ் சப்போஸ் இமேஜை வைக்க போகிறீங்கன்னா இமேஜ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கும் அந்த இமேஜ் வந்து கம்பல்சரி நம்ம இங்கே ப்ராப்ளம் ஃபோட்டோக்குள்ள கம்பல்சரியாக போட்டுக்கணும் அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் கோலன் சரிங்களா ஆக்ஷ் ஆப் கோலன் சோஸ் ஆக்ஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ அந்த காம்பனண்ட் வந்து என்னது அந்த பர்டிகுலர் குரூப்புக்குள்ளே வி விசிபிள் ஆகணுமா இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் வெப் பேஜுக்குள்ளே விசிபிள் ஆகணுமா இல்லையா சரிங்களா அந்த ஆப் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கா ஐட்டம் வந்து எனக்கு என்ன இருக்கணும் ஸோ இந்த ரூம்குள்ளே விசிபிள் ஆகணுமா இல்லையா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ இப்போ இந்த இந்த வாட்ஸ்அப் போகிற ஃபஸ்ட் பேஜ் வாட்ஸ்அப் ஃபஸ்ட் பேஜில் ஸோ இந்த காம்பனண்ட் வந்து இந்த பேஜில் மட்டும் இருக்கணுமா இந்த ஆக்டிவிட்டியில் மட்டும் இருக்கணுமா இல்லை அடுத்த ஆக்டிவிட்டி போன்றது எல்லா எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே தெரியணுமா சரிங்களா இல்லை அந்த ஆக்டிவிட்டி தெரியவே கூடாதா த்ரீ டாட்ஸ் போட்டு பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டிவ் ஐட்டம் தெரியக்கூடாதா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ரெஃபரன்ஸ்காக யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஷோ ஆக்ஷன் சரியா ஷோ பண்ணுறப்ப ஷோ பண்ணணுமா வேணாமா எப்படி ஷோ பண்ணணும் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டத்தை எப்படி ஷோ பண்ணணும் சரிங்களா இல்லை நிறையா இருக்கும் ஒரு நாலு ப நாலு இருக்கும் அது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இஃப் ரூம் இஃப் ரூம் இஃப் ரூம்னா அந்த ரூமில் மட்டும் அந்த ஆக்டிவிட்டியில் மட்டும் தெரியணும்னா இஃப் ரூம் கொடுக்கணும் சரிங்களா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பே எடுத்துக்கிற சைடில் நோண்டி பாருங்கள் இந்த இஃப் ரூம்ன்றது அந்த இந்த பர்டிகுலர் அந்த ஐட்டம் வந்து அந்த ரூமில் மட்டும்தான் கோடிங் எழுதியிருப்பாங்க அடுத்த பேஜுக்கு போகாது சரிங்களா அந்த அந்த ஆப் பட்டன் வந்து என்னது அடுத்த பட்டன் அந்த அடுத்த ரூமுக்கு போகாது இது வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்டம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஐட்டம் ஃபஸ்ட் ஐட்டம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸோ இந்த இதில் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் பார்த்திங்களா அந்த கேமரா மட்டும் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கேமரா மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா இந்த கேமரா மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமில் கோடிங் எழுதி காம்பனட்டை என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம லோட் பண்ணோம் அதை லோட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணியிருப்போம் அவ்வளோதான் சரிங்களா அடுத்து அடுத்த பட்டன் அதே மாதிரி ஐட்டம் அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்டு ஐடி ஆண்ட்ராய்டு ஐடி அதே மாதிரி கொடுங்க ஆண்ட்ராய்டு ஐடி ஸோ ஐட்டம் டூ சரிங்களா ஸோ இந்த ஐடி ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து எனக்கு ஐக்கான் வேணுமா சரிங்களா ஆண்ட்ராய்டு ஐக்கான் அடுத்து ட்ராபிள் சரிங்களா இப்படி கொடுத்தாச்சு மேனாக போகிற அடுத்து அட்டு ட்ராபிள் சரிங்களா ட்ராபிள் கொடுத்தாலே இந்த ட்ராபிள் ஃபோல்டர் கீழே உள்ள எல்லா இமேஜஸ் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் இமேஜ் பிடிச்சாச்சு அடுத்த மாதிரி ஒரு இப்போ கால் இமேஜ் கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா அடுத்து ஆண்ட்ராய்டு டைட்டில் வேலையோட டைப் பண்ணிக்க அம்சத்தை இருக்கலாம் மேடம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ தான் நான் வேலை டைப் பண்ணுறேன்
அந்த கோடிங் போட்டு டைப் பண்ணிட்டு ஒரு வேர்ல போட்டு ஜூம் பண்ணி கட்டு டைப் பண்ணிட்டு ஒரு வேர்ல காப்பி பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு த்ரீ பே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் மேம் அடுத்ததன் சோ செக்ஷன் சரி ஆப்டேட் சோ செக்ஷன் இ ஃப்ரம் இந்த ரூம்ல மட்டும்னா இ ஃப்ரம் மட்டும் குடுங்க சரிங்களா எனக்கு தெரியக்கூடாது நெவர் கொடுங்க இஃப்ரூமாக இந்த ரூமாக தெரியும்னா இஃப்ரூம் கொடுங்க சரிங்களா அதை எக்ஸ்பிளோ ரன் பண்ணுறப்ப காட்டுறேன் உங்களுக்கு என்ன புரியும் உங்களுக்கு அடுத்த ஐட்டம் ஸோ போடுறோம் எடுத்துக்கோங்க தேர்ட் ஐட்டம் நேம் நேம் அதுக்கு ட்ராபிள் இமேஜஸ் வேணாம் சரிங்களா இமேஜஸ் வேண்டாம் ஸோ ஐட்டம் நேம் வந்து த்ரீ எனக்கு வந்து இது வந்து நெவர் தெரியக்கூடாது ஸோ நெவருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் நான் நெவர் சரிங்களா நெவர் சரிங்களா இதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு சப்மனு வரணும் ஸோ தெரியக்கூடாதுன்றப்ப த்ரீ டாட்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அந்த நெவர் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸோ இன்னொரு சப்மனு குறிக்க போகிறோம் அப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் மெனு வித் இன் மெனு சரிங்களா ஜஸ்ட் லைக் இன்னர் கிளாஸ் இன்னர் கிளாஸஸ் இன்னர் மெத்தட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம்ல அது மாதிரி ஐட்டத்துக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்னொரு மெனு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் மெனு வித் இன் மெனு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மெனு ஸோ அதுக்குள்ளே திருப்பி சப் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஐட்டம் நான் ஜஸ்ட் நான் அது நேம் மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறேன் நேமும் டைட்டில் மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறேன் வேறு எதுவும் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஆண்ட்ராய்டு ஐடி முக்கியம் ஐடிக்குள் சப் ஐட்டம் ஒன்று மட்டும் கொடுத்துருக்கோங்க சப் ஐட்டம் ஒன் சப் ஐட்டம் ஒன் தென் ஆண்ட்ராய்ட் டைட்டில் ஆண்ட்ராய்டு போலம் நியூ க்ரூ சம்திங் நியூ குரூப் அடுத்து நியூ ப்ராட்காஸ்ட் அதில் அதில் இருக்குல்ல வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கும் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா ப்ராட்காஸ்ட் நியூ ப்ராட்காஸ்ட் தென் சப் ஐட்டம் த்ரீ செட்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸ் அது ப்ராட்காஸ்ட் ஃபோர் சாரி அடுத்து சப் ஐட்டம் ஃபோர் இப்போ மெனுக்குள்ளே மெனு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஐட்டம்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் மெனு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நான் ஜூம் காப் பண்ணி ஒரு வேட்டில் போட்டு காட்டுறேன் வேட்டில் அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் குள்ள போய் டைப் பண்ணப்பா சரிங்களா 
go to the XML file, separate XML file, not in the main activity file. Main activity file will go and the XML file will go to the XML file. So, first one, we will go to the XML file. So, first one, we will go to the XML file. फाइल ओपन बनना, ओपन मंडर पे मेन एक्टिविटी, एक्सेमल फाइल रखो, मेन एक्टिव जावा फाइल रखो, ना कौन बनना, फर्स्टे ड्राउब रिसोर्स फोल्डर ले, राइट क्लिक करनी, न्यू ले, ना बोलो ना मैं, अंडरराइट रिसोर्स ड्रॉन चूज करना, चूज करने पे, पुद्सा और डायरेक्टरी, ना हमारा मेन इन पुद्सा क it is located at the top of the activity, and the activity is on the top of the activity. So, and the resource is set up, and the resource is set up, and the resource is set up, and it is different from the images, video, video, and different from the menu. So, if you want to choose the menu, you can choose the menu option. If you want to choose the menu option, you can choose the menu option. You can choose the separate folder will be located on, under the resource folder. Then, you can choose a new, then choose मैं मेनू रिसोर्स फाइल मेनू रिसोर्स फाइल अब आई है ना बनो रिसोर्स फाइल है चूज़ पनी कोंगा टाइप पनी कोंगा टाइप पन टेन बनी कोंगा और रिसोर्स फाइल ओपन मनी कोंगा अंदर रिसोर्स फाइल के लगा इधर फ्लोना में टाइप पनी करना मैं चलना अंदर रिसोर्स चलना ना टाइप पना दे इधर तो इधर वो डि� Teringla, ini saya user define. Amma dah itu pernah nom. Teringla, amma dah yang lab coding ini, amma type pernah nom. Teringla, ini dah app pun ada dekat type. Ini dah app pun ada. Yang orang orang kah, kah mana tu full lah. Anjda particular activity orang understand mana. Java orang understand mana. Adik kah kah, ini kurit tau. Teringla, kah kah mana understand mana kah kurit tau. Teringla, ini better for unique page creation. Teringla, ada particular page creation mana dekat activity ke support pernah nom. Example support pernah nom. Ini dah coding yang lebih apa nom. Jadi, kalau ada macam selection seperti kalau orang sila predefined function seperti itu, ada yang pernah macam, so nama orang pergi pergi, first time item yang pergi pergi, kalau dia pergi image buatna kurit terpakai, per action buatna kurit terpakai, anda action buatna dia search buatna kurit terpakai, jadi, orang search buat orang orang mirror mirror kurit terpakai, orang name orang kurit terpakai, jadi okay, ada tu, so as action, so as action orang tu nol terpakai, if room never, jadi nama orang mana option terpakai, if room never use panik orang, if mana particular activity lama tu open atau ada activity lama tu open atau ada. If you want to display that room, you can see that in the menu, 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 it's called source action, if you want to see that in the menu. Then you can see the second image, you can see the second image, you can see the call, you can see the image, you can see the image, you can see the image. Then you can see three dots, three dots, three dots, three dots. The three dots are how to create it. The three dots are how to create it. It's unwanted message, unwanted information. Apart from, we don't have any information. We don't have the action button. We don't have the app button. Apart from, we don't have the three dots. The three dots are how to create it. We don't have the three dots. 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 So, 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 we don't have the three dots. Mungkin tevana sabit dan fulla create panik pung, sering la. Mungkin tevana sabit dan fulla create panik pung, sering la. So mana sabit mana sabit mana close panik pung, arte, anda nanti ni item mula create panik la, ni item close panik pung, menu close panik pung. So mungkin sabit dan menu mana menu within menu create panik pung. Just like ya, mana soltra de inner classes, inner method marta, sering la. Cepat kita ini nama website create panik aja, sering la. Ini orang website mana create panik aja. Ini example file dah action nak kau pergi, ini action ni ada pergi nama, so ini orang website mana create panik aja. So, mata dalam close mana tu ada ramai. Cepat okay. So, first or XML file create panjang aje. Or action bar set pun ada. Or XML file create panjang aje. Ada tu nak panah perumpat ini na. So, ini dapat orang ambil orang. Tengla. Dalam file, ambil itu orang. Adat main activity ke mana? Main activity. Java wala main activity ke mana? Main activity ke mana? Sila. Main activity la. Ina pernah. Main activity la. Ina pernah pergi. So, kita follow pernah pergi. Saya boleh. Dua orang pergi jeda. Ina menu action bar menu perti mana components create pernah pergi jeda. Menu menu items create pernah pergi jeda. Hello. Hello. Students, hmm, anda tebaan action bar kita tebaan, na tools nama tanya create punya cikarom. Ini bandar tool bar leh ikut kahade. Tenggala items, sabit, tenggala action bar tu tanya kah concept. 
இந்த தனி ரிசோர்ஸ் சரிங்களா இது நம்ம டிராபிள் ஃபோல்டர் கிளையோ என்ன பண்ண முடியாது நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் கொண்டு வர முடியாது சரிங்களா அதில் உட்காந்து டிசைன் பண்ண முடியாது அந்த போய் சப்போர்ட் பண்ண அது ஆண்ட்ராய்டில் கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணும் தனியாக ரிசோர்ஸ் தனியாக நமக்கு யூஸ் அடி பண்ணணும் காமனாக ஆக்டிவிட்டின் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆக்டிவிட்டிக்கு மேலே மேலே நம்ம ஆக்ஷன் பார் க்ரியேட் பண்ணணுமா தனியாக ஒரு ரிசோர்ஸாக எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா தனியாக ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அங்கே உள்ள ஃபிளங்க் கால் பண்ணி கொண்டு வரணும் நம்ம ஸோ ரெண்டு மூணு கிளாஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா ஸோ என்னென்ன கிளாஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனு இன்ஃப்ளாட்டர் மெனு இன்ஃப்ளாட்டர் மெனு என்ன கிளாஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அங்கே எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்த மெனுவை என்ன பண்ணணும் அதில் உள்ள காம்பனன்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம இங்கே ஜாவா ஃபைலுக்கு லிங்க் பண்ணோம்னா மெனு இன்ஃப்ளாட்டர் ஒரு கிளாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு க்ரியேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு தேவையான மெனு ஃபுல்லாக இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெனு இன்ஃப்ளாட்டர் கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃப்ளாட்டர் நடத்தும் ஸோ இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது இல்லை மூவ் ஆகிறது ஒரு இது இன்னொரு இது மூவ் ஆகி போகிறது ஸோ நம்ம அங்கே எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் கொடுத்தது வந்து இங்கே பண்ணணும் நம்ம எக்ஸ் மெனு எனது மெனு ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணோம்ல அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் எங்கே மூவ் பண்ணி கொண்டு வரணும் நம்ம உன்னோட ஜாவா ஃபைலுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு வரணும் சரிங்களா ஜாவா ஃபைலுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு வரணும் நமக்கு இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டி இது தேவையில்லை சரிங்களா மெயின் ஆக்டிவிட்டி தேவையில்லை ஸோ மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டி நம்ம இதுக்கு மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் தான் எழுதிருப்பீங்க ஆக்டிவிட்டின்றது மெயின் ஆக்டிவிட்டிக்குள்ள தான் எழுதிருப்பீங்க நம்ம இப்போ அது தேவையில்லை நமக்கு நமக்கு தேவையானது அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் தான் தேவை அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் தான் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இன்ஃப்ளாட்டர் பண்ணி எனக்கு இங்கே கொண்டு வரணும் நீங்கள் இந்த மெனு வந்து இன்ஃப்ளாட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரணும் சரிங்களா அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் என்ன பண்ணணும் ஒரு சம்திங் ஒரு பேராமீட்டர் அங்கேருந்து வாங்கி என்ன பண்ணணும் நம்ம இங்கே கொண்டு வரணும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அது ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன் மெனுன்ற ஓவர் ரைட் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இதுக்கு ஆன் கிரியேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் கோடிங் எழுதுறதுக்கு ஆன் கிரியேட் மெத்தட் சரியா மெயின் மெயின் வந்து ஆக்டிவிட்டியில் எழுதுறதுக்கு சரிங்களா எனக்கு என்ன பண்ணணும் எனக்கு தனியாக அங்கேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் இப்போ எனக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி கொண்டு வந்து லோட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ் சரிங்களா ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ் மனு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இன்ஃப்ளாட் யுவர் எக்ஸாம்பிள் மெனு ஃபைல் டூ யுவர் மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஜாவா ஃபைல் சரிங்களா நான் சொல்கிறேன் புரியுதா ஸோ இது நார்மலாக உன்னோட எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் இன்ஃப்ளாட் பண்ணி கொண்டு வந்துடும் இந்த நார்மல் ஜாவா ஃபைல் சரிங்களா இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணும் எனக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒரு மெனு ஃபோல்டர் உள்ள எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் இன்ஃப்ளாட் பண்ணி எங்கே கொண்டு வரும் எனக்கு எக்ஸாம்பிள் மெனு டாட் ஜாவா ஃபைலுக்கு கொண்டு வரணும் சரிங்களா அப்போ அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன் மெனு சரிங்களா அந்த ஃபங்க்ஷன் அதை டைப் பண்ணால் தான் வரும் அது டிஃபால்ட்டாக கோடிங்கில் வராது சரிங்களா பப்ளிக் அது ஒரு ஓவர் ஹெட் ஃபங்க்ஷன் தான் சரிங்களா இந்த ஓவர் ஹெட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் உங்களோட ஓவர் ஹெட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அர்த்தம் ஸோ திருப்பி அந்த சேம் ஃபங்க்ஷனை திருப்பி ஓவர் ஹைட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஆல்ரெடி அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்குது சரிங்களா ஆன் கிரியேட் டைப் நீங்கள் டைப் பண்ணி அனுப்பா ஆன் கிரியேட் சரிங்களா ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ் மெனு ஸோ ரன் பண்ணி காமிச்சிட்டு திருப்பி அந்த ஜூ பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் மெனு சரிங்களா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இதெல்லாம் டைப் பண்ண முடியும் இல்லையா கன்வென்ட் த்ரீ பண்ண தான் கன்வென்ட் பண்ணி காட்டுறேன் சரிங்களா ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன் மேனு ஸ்பெல்லிங் தப்புலாம் வராதுப்பா ஓவர் ஹெட் ஃபங்க்ஷன் வராது சரிங்களா ஸ்பெல்லிங் தப்புலாம் அடிக்கணும் சரிங்களா என்ன ஜாவாலி இருக்க ஃபங்க்ஷன் தான் ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளாம் ஒன் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணல சரிங்களா ஸோ இட்ஸ் ஏ ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸை ப்ராப்பராக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் கொடுத்தா தான் பேராமீட்டர் மாதிரி கூட அக்செப்ட் பண்ணும் இல்லை அக்செப்ட் பண்ணாது சரிங்களா ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ் மேனும் நல்லா இங்கே வச்சுக்கோ ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ் மேனும் இல்லை ஓவர் ஹெட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகாது அங்கேருந்து இன்ஃப்ளாட் பண்ணி எடுத்து வராது டேட்டாவை எக்ஸாம் ஃபைலாக எடுத்து வராது சரிங்களா சோ இது பாஸ் பண்ண வேண்டியது மெனு சார் மெனு சரிங்களா மெனுக்கு ஒரு பேராமீட்டர் அந்த ஆபீஷியல்ல வந்து ஜூம் பண்ணனும் ஒரு பேராமீட்டர் அது பேராமீட்டர் அங்க மெனு வந்து ஃப்ளாட் பண்ணி இப்ப கொண்டு வர போறோம் சோ மெனு இஸ் எ பேராமீட்டர் இந்த மெனு ஃபோல்டர் பாத்தீங்களா அது ஒரு பேராமீட்டரா பாஸ் பண்ணி இங்க கொண்டு வர போறோம் சோ
சரிங்களா <laughs> boolean so return type boolean kodutana return true kodutirukom namm string so true kodutirukom boolean adhe maadatha on options item selected seringla on options spending list la okada pa konjam time eduth adichukonga options item options item hmm? options item selected on options item selected சரிங்களா இது on create option menu menu create பண்ற கூடிய override function இது நம்ம ஒரு item choose பண்றப்ப என்ன நடக்கணும் சரியா on options item selected on options item selected it is also a override function சரியா it is also a predefined function சரிங்களா சரி இதுக்குள்ள என்ன பாஸ் பண்ணப் போறோம் அதுல உள்ள menu இடத்தை பாஸ் பண்ணப் போறீங்க நீங்க டைப் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா menu items வந்துரும் main item அதுக்கு ஒரு parameter வாங்கிடும் ஒரு <laughs> தப்பு <laughs> கிடையாது <laughs> ஆகணும் சரிங்களா 
பிரேக் வேணாம் பிரேக்கு வேண்டாம் சரி அடுத்த செகண்ட் ஒன் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டமாக போகிறோம் ஸோ முடிச்சு படக்கு ரீகால் பண்ணுறேன் புரியுதான் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ மூணு ஐட்டம் கொடுத்துருப்போம் அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்போம் மூணு சப் ஐட்டம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ மூணு சப் ஐட்டம் ஸோ ஐட்டம் டூ ஸோ ஒரு ஒரு கோடிங் எழுத்து ஈஸியாக அந்த பண்ணிடலாம் அடுத்து ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணிடலாம்ப்பா அது பெரிய ஆக்ஷன் மட்டும் தான் எழுத போகிறேன் அவ்வளோதான் ஐட்டம் டூ சர்ச்சிங் கண்டு அதை முடித்து நம்ம கால் ஃபோன் கால் ஃபோன் கால் மெசேஜ் தான் கொடுத்துருந்தோம் அதை கொடுத்துருந்தோம் இமேஜ் கொடுத்துருந்தோம் ஏன் வரல சரி ஃபோன் கால் ஓகே அடுத்து ஐட்டம் ஐட்டம் த்ரீ ஸ்டார்ட் ஐட்டம் த்ரீ ஐட்டம் த்ரீ ஐட்டம் த்ரீ இது தேவையில்லாத ஃபீல்டு ஓகே இருக்கட்டும் அதில் சப் ஐட்டம் ஒன்று சப் ஐட்டம் ஒன்று சப் ஐட்டம் ஒன்று ஓகே அடுத்து சப் ஐட்டத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்தோம் நியூ குரூப் கிரியேட் யூவர் நியூ குரூப் கிரியேட் யூவர் நியூ நியூ குரூ அடுத்து ஐட்டம் டூ ஸோ ப்ராப்பராக அங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது வாட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா க்ரியேட் யூர் நியூ குரூப் அடுத்து ப்ராட்காஸ்ட் இது எல்லாமே நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராட்காஸ்ட் அடுத்து சப் ஐட்டம் த்ரீ சப் ஐட்டம் வீணாக கொடுத்து செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருந்தோம்மா செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் இல்லை மைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆனால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் கரெக்டாக பண்ணணும் செட்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸ் இது சப் ஐட்டம் அடுத்து இன்னொரு சப் நாலு சப் ஐட்டம் கொடுத்துருந்தோம்மா நாலு சப் ஐட்டம் கொடுத்தோம் ஸோ லாஸ்ட் சப் சப் ஐட்டம் ஃபோர் ஸோ இங்கே நான் கொடுத்துருந்தோம் லாஸ்ட் என்ன கொடுத்துருந்தோம் கிளிப்பிங் கொடுத்துருந்தோம்மா சம்திங் கிளிப்பிங் கொடுத்துருந்தேன் கிளிப்பிங்ஸ் கிளிப்பிங்ஸ் க்ளோஸ் மெசேஜ் ஸோ எல்லாமே கொடுத்தாச்சு அடுத்து டிஃபால்ட்டு டிஃபால்ட்டு எல்லாமே நீங்கள் சுவிட்ச் கேஸ் தான் வேறு ஒன்றும் கேட்பா சரியா சுவிட்ச் கேஸ் என்ன ஒன்று போகிறோம் சுவிட்ச் கேஸ் என்ன ரிட்டர்ன் போகிறோம் ரிட்டர்ன் சப்போஸ் இது நடக்கலை ரிட்டர்ன்னா சூப்பர் டாட் சூப்பர் இது சூப்பர் கிளாஸ்க்கு சூப்பர் கிளாஸ் என்ன ப்ரீ டிஃபென்ட் சூப்பர் கிளாஸ் மெனுவாக மெனு ஐட்டமா அது பண்ணி நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆப்ஸ் ஐட்டம் செலக்டடை உள்ளே பாஸ் பண்ணிக்கோங்க on options item selected on options item selected so adu kuri parameter pass panikom thena okay pa coding mudinjadu thena menu item coding mudinjadu thena idu ning therinjikida vendiyadu coding copy ni poda adhiley kaamichirren idhe coding copy ni poda adhiley kaamichirren where link kaamichirren ஸோ இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் க்ரியேட் பண்ண ஃபைல்ஸ் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் ஃபைல்ஸ் இது வந்து நம்மளோட ஜாவா ஃபைல் மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஜாவா ஃபைல் சரிங்களா மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஜாவா ஃபைல் இந்த ஜாவா ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐம் ஆக்டிவிட்டிக்கு காம்பேக்ட் பண்ணது அந்த அந்த ஃபைலாம் எதுவும் டச் பண்ணல சரிங்களா அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்ம ஆன் கிரியேட் ஆப்ஷன் மெனு அப்படின்னா ஒரு ஓவர் ஹைட் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் இந்த ஓவர் ஹைட் ஃபங்க்ஷனில் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த புது நியூ மெனு ஃபைல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மெனுவை எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் இங்கே இன்ஃப்ளாட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதுக்காக இந்த கோடி சரிங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பூலின் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ரிட்டர்ன் கூட் கொடுத்துருக்கோம் சப் ப்ராப்பராக நான் ஆக்சுவலாக ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் சரி எக்ஸாம்பிள் ஆட் மெனுன்றது நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபைலு அது இன்ஃப்ளாட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணது அங்கேருந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபைலு இங்கே மூவ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஐட்டமும் செலக்ட் பண்ணுறப்ப செலக்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகணும் சம் ஆக்ஷன் நடக்கணும் சம் ஈவெண்ட் அக்கர் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஆன் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் ஐட்டம் செலக்டட்னு அடுத்து இன்னொரு ஓவர் ஹைட் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஓவர் ஹைட் ஃபங்க்ஷனில் ஒவ்வொரு ஐடியா கெட் பண்ணி கெட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கோம் சம் ஒரு டோஸ்ட் மெசேஜ் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் டிஃபால்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் சூப்பர் டாட் ஆன் ஆப்ஷன் ரைட் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சப்போஸ் சூப்பர் கிளாஸை எதுவுமே கூட தப்பாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா சூப்பர் ஆனது சூப்பர் கிளாஸை டிஃபால்ட்டாக கால் பண்ணிக்கணும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ சூப்பர் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் சரி ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை ரன் பண்ணி பார்ப்போம்
எறர் இருந்தால் டைப் பண்ணுறப்ப எனக்கு எறர் தெரிஞ்சிருக்கும்ப்பா சிம்டெக்ஸ் தப்பு சரியா சம்டைம்ஸ் அந்த ரெட் கலரில் காமிச்சிரும் சரிங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் வேறு எல்லாம் டைப் பண்ண பழகிக்கோங்க புரிஞ்சு டைப் பண்ண பழகிக்கோங்க சரியா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது தான் சரிங்களா கம்பைலரை கண்ட்ரோல் பண்ண பழகிக்கோ சிம்டெக்ஸ் தெரியாமல் டைப் பண்ணாத என்னென்னு புரியாமல் டைப் பண்ணாத காப்பி அடித்தோம் வெரி சொன்னது அது யூனிக்னஸே கிடையாது சரிங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ டைப் பண்ணி சரிங்களா எக் கம்பைல் என்னது ஒரு யூசர் வந்து மஸ்ட் கம்பை கண்ட்ரோல் இது கம்பைலர் சரியா எக் காரணம் கொண்டு என்ன பண்ணாதீங்க இறல் வருதுன்னு சொல்லவே கூடாது ஓகேவா ஸோ இட் டேக் சம் டைம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணும் ஓடிட்டு தான் இருக்குது அடல் பில் லைட் ஓடிட்டு தான் இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணும் ஸோ நம்ம டிசைன் பண்ணது மை மெனு எக்ஸாம்பிள் விசிபிளாக இருக்காப்பா ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்காப்பா ஹலோ ம் விசிபிளாக இருக்கா அவுட்புட் புரியுதா எனக்கு வந்து தெரியுதா எப்படின்னு தெரியுதா அவுட்புட்டு இந்த ஒரு மெனு பாக் தான் இவ்வளோ தூரம் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் நம்ம சரிங்களா இந்த மெனு பாக் தான் இவ்வளோ தூரம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது புரிஞ்சதா ம் இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணுறப்ப என்ன ஆக்ஷன் நடக்குது எனக்கு சர்ச்சிங் இஸ் கோயிங் இது கிளிக் பண்ணுறப்ப இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி நீ எழுதணும் நீ அதுக்குள்ள ஆக்டிவிட்டி இந்த சார் என்ன சொல்லுங்க சார் சுவிட் கேஸ் குள்ள கொண்டு போய் என்ன பண்ண நீ இந்த சுவிட் கேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா நான் சுவிட் கேஸ்ல வேற என்ன மெசேஜ் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் நான் சரிங்களா இந்த சுவிட் கேஸ் குள்ள என்ன பண்ணிக்கிறானே வெறும் மெசேஜ் மட்டும் கொடுத்திருக்கேன் நான் சரிங்களா இங்க என்ன பண்ண நீங்க ஆக்டிவிட்டி மெசேஜ் எழுதணும் இன்டர்ன்ட் போட்டு ஆக்டிவிட்டி எழுதணும் நீங்க ஆக்டிவிட்டி எழுதுனாலே அடுத்ததுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிடும் உங்களுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சப்போஸ் கேமரானா கேமரா குறைய கிளாஸ கால் பண்ணிட்டு கேமரா குறைய ஆப்ஜெக்ட் நீங்க லிங்க் பண்ணி விட்டீங்கன்னா கேமரா ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரி அதெல்லாம் பெரிய டாஸ்கே கிடையாது சரிங்களா சும்மா இப்போ டைம் பண்ணதே சிம்பிளாக சிம்பிள் பண்ணி அதை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த மெனு ஒர்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸோ இதில் அவனுக்கு ஆக்டிவிட்டின்னு புரிஞ்சு போச்சுது ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறப்ப நான் மெசேஜ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் நான் நீங்கள் என்ன பண்ண நீங்கள் ஸோ சர்ச்சிங் பண்ண என்ன பண்ண நீங்கள் ஒரு கேமரா வச்சுருந்தேன்னா அந்த கேமரா குரிய கிளாஸ் இருக்கும் கம்பல்சரியாக நடக்கும் கேமரா குரிய கிளாஸ் இருக்கும் இல்லை ஆடியோ குரிய கிளாஸ் இருக்கும் வீடியோ குரிய கிளாஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த கிளாஸை கால் பண்ணி விட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சரி ஓகே இது ஃபஸ்ட் ஐட்டம் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் சுவிச்சிங் இஸ் கோயிங் ஆன் அடுத்து ஃபோன் கால் இஸ் கோயிங் ஆன் சரி இந்த மாதிரி மெசேஜ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போமா இல்லையா அடுத்து இதுதான் தேர்ட் ஐட்டம் தேர்ட் ஐட்டம் தேர்ட் ஐட்டத்தை கிளிக் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வருது சப் ஐட்டம்ஸ் நிறையா வருது சப் ஐட்டம்ஸ் நிறையா வருது இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நியூ குரூப் நியூ ப்ராட்காஸ்ட் செட்டிங்ஸ் கிளிப்பிங்ஸ் ஏதோ சம்திங் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் சரிங்களா இதை கிளிக் பண்ணுறப்ப நான் ஜஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணி நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் நான் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் நியூ குரூப் சரிங்களா அடுத்து உள்ளே போய் நம்ம நம்ம யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ப்ராட்காஸ்ட் சரிங்களா இட் இஸ் நெவர் சேர்ந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஓவனா கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குரிய ஆக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும் சரிங்களா செட்டிங்ஸு ஓகேவாப்பா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணி சிம்பிளாக செஞ்சு பழகிக்கோங்க இதான் அது மெனு அண்ட் ஆக்ஷன் பார் சரிங்களா மெனு அண்டு ஆக்ஷன் பார் ஒன் செகண்ட் ரீகால் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஒன் செகண்ட் ஸோ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சாமா எத்தனை நாள் புரிஞ்சு எத்தனை நாள் புரியலை ஆக்ஷன் அண்ட் மெனு பார் ஆக்ஷன் அண்ட் மெனு பார் ஹலோ ஹலோ நூறு ஒன் டைம் சொல்லவா ஹலோ திங்காச்சு எல்லாம் ஹலோ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா சரி போடலாம்ல ஆக்ஷன் மெனுபார் போட்டுலாம்ல இது உங்க ஒரு சாப்டர் அரேஞ்சது புக்கில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ போட்டு பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ போடுங்க அனுப்புகிறேன் போட்டு பாருங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் போகலாமா நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போகலாமாப்பா ஜாவா படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஜாவா படிச்சிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் மெனு ஃபிளாட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன போடலாம் எனக்கு ரேடியோ பட்டன் அது மாதிரி போடலாமா ரேடியோ பட்டன் செக் பாக்ஸஸ் அந்த மாதிரி போடுவோம் சரிங்களா ஒரு பேசிக்காக தேவையானது ரேடியோ அந்த மாதிரி பார்த்து போடுவோம் செக் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட் செக் பாக
close panikonga okay next one next application so next tool all of next not application next tool seriya empty activity my check box hmm my check box one other one okay kuduthukonga ஒவ்வொரு கிளாஸ் இருக்கும் பாலதான் சரியா இனிமேல ஒவ்வொரு டூல் படிச்சீங்கன்னா அதுக்கு ரிலவெண்டா ஏதோ சம்திங் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் இல்ல ஒரு மெத்தட் இருக்கும் அந்த மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஈஸி ஆக்ஷன் எழுதிடலாம் சரிங்களா இப்ப மெனுனா மெனு இன்ஃபிளாட்டர் கிளாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா மெனு இன்ஃபிளாட்டர் கிளாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை பத்தி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஓகே வாங்க ஸோ டிஃபால்ட்டாக உள்ள டெக்ஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் வியூ ரிமூவ் பண்ணிருங்க டிஃபால்ட்டாக டெக்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிருங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்க செக் பாக்ஸ் போட போகிறோம் நம்ம சரிங்களா செக் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ்னா உங்களுக்கு தேட முடியல என்ன பண்ணுங்க இல்லை போய் செக் பாக்ஸும் கொடுங்க சரிங்களா செக் பாக்ஸும் கொடுங்க செக் பாக்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா செக் பாக்ஸ் ஸோ என்ன டப்னா எங்கே வேணால் டைப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் சரிங்களா சர்ச் பண்ணுற கஸ்டமாக இருந்தால் என்ன படிக்கோங்க காமன் எல்லாத்தையும் வரிசையாக போய் செக் பண்ணுற கஸ்டமாக இருந்தால் மேலே செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்து எழுதிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் டைப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் எக்கச்சக்க டூல்ஸ் உண்டு உங்களுக்கு சர்ச் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் மேலே போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கோடிங்லேருந்து என்ன படிங்க டூலை கொண்டு வந்துக்கலாம் அது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் செக் பாக்ஸ் போட போகிறோம் செக் பாக்ஸ் ட்ராக் பண்ணி இழுத்து போடுங்க ஒரு மூணு செக் பாக்ஸ் மட்டும் வைப்போம் சரிங்களா ஸோ ஒரு காம்பன் எழுது போட்டானே கன்ஸ்டன் லைவ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கோங்க மொதல் டூலை செட் பண்ணிக்கோங்க டூலோட பொசிஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க டூலோட பொசிஷன் செட் பண்ணிக்கோங்க சரி செக் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ் என்ன வைப்போங்க பேர் என்ன வைப்போம் என்ன வைப்போம் சப்ஜெக்ட் வைப்போமா இல்லை வேறு ஏதாவது வைப்போமா தூக்கு தருப்பீங்க சரியா சாப்பாடு தூக்கு தருப்பீங்க சாப்பாடு பேரே வைப்போம் சரிங்களா தோசா சரிங்களா அடுத்து செகண்ட் செக் பாக்ஸ் செகண்ட் செக் பாக்ஸ் அதோட நேம் போரின்னு வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் செலக்ட் பண்ணுறது எந்த இதையும் சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ செக் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது மோர் தென் ஒன் செக் பாக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தானேப்பா மோர் தென் ஒன் செக் பாக்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பெரும்பாலும் இது ஹாபீஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருப்போம் நம்ம சரிங்களா ஸோ ஃபுட் ஐட்டன்றப்போ மோர் தென் ஒன் ஃபுட் ஐட்டம் அதே மாதிரி என்னது வேறு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் மோர் தென் ஒன் கண்ட்ரீஸ் சரிங்களா சூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோர் தென் ஒன் லாங்குவேஜஸ் நோன் அந்த மாதிரி இடத்துல மணிக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த செக் பாக்ஸஸ் சரிங்களா ஸோ ரேடியோ பட்டன்றது ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அது ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டிக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ எல்லா ஆப்ஷன் ரெட்ரிவ் வாங்கிக்கிடும் சரிங்களா எல்லா ஆப்ஷனும் ரெட்ரிவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சம்திங் எதோ நம்ம மேலே வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரோக்ராமில் இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப லாங்குவேஜஸ் நோன் ஹேபிஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே அது கீழே ஒரு பட்டன் ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஒரு பட்டன் வச்சுக்கோங்க சரியா பட்டன் ஒன்று வச்சு சப்போஸ் நேவிகேஷன் பண்ணியாச்சா நேவிகேஷன் கரெக்டாக பண்ணிடுங்க இல்லைனா எரர் வரும் நேவிகேஷன் பண்ணலனா கட்டாயம் எரர் வரும் ப்ராப்பராக அந்த கன்சன்ஸை கன்சன் லெவட்டில் இருந்தது கரெக்டாக நீங்கள் இழுத்தா தான் ஆயிரம் ரூபாய் இறர் வரும் டூல் வந்து இங்கேயே போய் உட்காந்துரும் அப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது அந்த ரேப்பிங் கரெக்டாக ஆகாது கட்டாயம் ஐடி ப்ராப்ளம் வரத்தான் செய்யும் சரிங்களா ஐடி ப்ராப்ளம் வரத்தான் செய்யும் ஸோ கரெக்டாக ரேப்பிங் பண்ணி கரெக்டாக உட்கார வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஆர்டர் நவ் அதோ சம்திங் ஒரு பட்டன் ஆர்டர் நவ் ஆர்டர் நவ் ஸோ இதில் உங்களுக்கு சிலபஸ் உள்ள கான்செப்ட் நினைக்கிறேன் செக் பாக்ஸ் ரேடியோ பட்டனு இமேஜ் பட்டன் நிறையா இருந்தது ஸோ ஏதோ ஒரு சில கான்செப்ட் சரி ஓகே ஸோ டிசைன் பண்ணியாச்சு 
ஸோ தோசா போரி இட்லியும் கொடுத்துருக்கோம் சரி இது போய் கோடிங்கான பிற வழக்கம் போல் மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் போய் எழுதுங்க சரிங்களா மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் கொண்டு போய் எழுதுங்க அதுக்குரிய நான் இது ஐடி பார்க்கவே இல்லை ஐடி நான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப செக் பாக்ஸ்ன்னு இருக்கும் செகண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப செக் பாக்ஸ் டூன் இருக்கும் அடுத்த தேர்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப செக் பாக்ஸ் த்ரீன்னு இருக்கும் செக் பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு மட்டும் அந்த ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி செக் பாக்ஸ்னு இருக்கும் அடுத்து ஒன்று ரெண்டு அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கலனால சரியா அடுத்து டிஃபால்ட்டாக பட்டன் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக ஒரு காம்பௌண்ட் போடுறப்ப நீங்கள் ஐடி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிடலாம் சரிங்களா ஆர்டராக போட்டிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் மூணு செக் பாக்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம மெயின் ஆக்டிவிட்டில் வாங்கணும் மெயின் ஆக்டிவ் என்ன பண்ணுங்கள் மூணு செக் பாக்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு வாங்குங்க செக் பாக்ஸ் சரிங்களா சி ஒன் கமா சி டூ கமா சி த்ரீ மூணு செக் பாக்ஸ் எனக்கு வேணும் ஓகே அடுத்து பட்டன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பட்டன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பியூட்டி ஏதோ சம்திங் ஒரு வேரியபிள் ஜாவா வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் உள்ளே வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த மூணு வேரியபிள் நான் வாங்கி ஆகணும் சரிங்களா செக் பாக்ஸ் சி ஒன் ஈக்குவல் டு சரியா சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைண்டு விபை ஐடி ஆர் டாட் ஐடி டாட் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன இருந்தது செக் பாக்ஸ் தானே செக் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செக் ஃபஸ்ட் செக் பாக்ஸோடைய ஐடி எக்ஸாம்பிள் ஐடி அடுத்து சி டூ ஈக்குவல் டு ஃபைண்ட் விபை ஐடி ஃபைண்ட் விபை ஐடி ஆர் டாட் ஐடி டாட் செக் பாக்ஸ் டூ செக் பாக்ஸ் டூவோட ஐடி ஸோ எல்லா ஐடியும் கம்பல்சரியாக வாங்கணும்ப்பா இல்லைனா நம்ம அந்த ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் வீக் வேணால் அப்படி விட்டுடலாம் சரிங்களா இது ஜஸ்ட் லைக் ஏ லெவல் பட்டன் ஸோ நோ நீட் டு கால் தி ஃபைவ் அந்த ஃபைன் விபி ஐடி ஐடி தேவை நோ நீட் டு ஃபைன் விவ் ஐடி தேவை இல்லை ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ணி போகலாம் அதுலேயும் இஃப் யூ வாண்ட் கேர் த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் யுவர் டெக்ஸ்ட் வியூ யூ மஸ்ட் அதை ரிசீவ் த இமெயில் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் ஐடி யூ மஸ்ட் ரிசீவ் ஐடி சரிங்களா ஸோ அதுலேயும் நம்ம டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் கெட் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பண்ணோம் என்ன பண்ணணும் நம்ம அதுக்கு ஐடியை கம்பல்சரியாக வாங்கி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ ஐடி வந்து கம்பல்சரியாக வாங்கி ஆகணும் வெரி எக்ஸாம்பிள் ஃபைட்ல எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனும் நீ பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஃபைன் விபி ஐடி ஆர் டாட் ஐடி டாட் செக் பாக்ஸ் சரி ஓகே டாட் சார் சென்போம் அடுத்து பட்டன் பட்டன் ஈக்குவல் டு ஃபைன் விபை ஐடி ஃபைன் பை பை ஐடி ஆர் டாட் ஐடி டாட் பட்டன் பட்டன் ஓகே ஐடிஸ் வாங்கியாச்சு அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்ப அந்த ஐடியை வாங்கி வாங்கி சம் ப்ராசஸிங் பண்ணணும் எனக்கு சரிங்களா அந்த பட்டனை வாங்குற கிளிக் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணும் எனக்கு ஒவ்வொரு ஐடியா வாங்கி வாங்கி என்ன பண்ண எனக்கு சம் ப்ராசஸிங் எனக்கு பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் பட்டனோட கிளிக் ஈவெண்ட்டில் போய் எழுத வேண்டியது தான் சரிங்களா பட்டனோட கிளிக் ஈவெண்ட் வி பட்டன் டாட் பட்டன் கொடுத்துருக்கோம் செட் ஆன் கிளிக் லிசனர் சரிங்களா அடுத்து நியூ வியூ டாட் ஆன் கிளிக் லிசனர் அதுக்குள்ளே போய் எழுத வேண்டியது தான் என்ன எழுத போகிறோம் ஒவ்வொரு செக் பட்டனையும் வாங்கி வாங்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அதோட வேலையை வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணி எழுத போகிறோம் இங்கே ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் எதுக்காக ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்ட்ரிங் பஃபர் கிளாஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்ட்ரிங் என்னது ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் எக்கச்சக்க கிளாஸ் படிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம் என்னது ஜாவா டாட் லாங் டாட் இந்த பேக்கேஜுக்குலாம் படிச்சு டிஃபால்ட் பேக்கேஜில் இந்த கிளாஸ்லாம் வரும் கேரக்டர் கிளாஸ் த்ரோபிள் கிளாஸ் எக்ஸப்ஷன் கிளாஸு எக்கச்சக்க கிளாஸ் டிஃபால்ட் கிளாஸஸ் வரும் த்ரெட் கிளாஸு இந்த மாதிரி நிறையா கிளாஸஸ் வரும் அதில் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ் என்னது இந்த ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் என்ன பண்ணும் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் என்ன பண்ணுவீங்க அதில் முக்கியமாக ஸ்ட்ரிங் பஃபர்ல ஒரு அப்பன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க அப்பன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்காது ஸ்ட்ரிங் பஃபர்ல இருக்கும் சரிங்களா இந்த அப்பன் என்ன பண்ணும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போறக்க அப்பன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா அது ஸ்ட்ரிங் பஃபர் கிளாஸ்ல இருக்கும் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ்லையும் அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் செக் பாக்ஸில் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணேன் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்பன் பண்ணிட்டே வர போகிறோம் ஆட் பண்ணிட்டே வர போகிறோம் சரிங்களா சிம்பிளாக அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளான டாஸ்க் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் நான் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா
எஸ்பி டாட் சேஸ்பி என்ற ஸ்ட்ரிங் பில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் எதுக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு என்டையர் ஸ்ட்ரிங் ஒரு என்டையர் பேசேஜ் ஒரு பேராகிராஃப் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு மெமரி எனக்கு கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு போய் சர்வ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங்கை பே ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் சரியா யூசர் டிஃபைன்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை பில்டு பண்ணோம்னா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் பெஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் பஃபர் கிளாஸும் பெஸ்ட்டு சரிங்களா ஸ்ட்ரிங் பஃபர் கிளாஸ் வந்து லிமிட்டட் தான் சரிங்களா லிமிட்டட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு கேரக்டர்னா ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் டுவெண்ட்டி கேரக்டருக்கு சர்வ் பண்ணலாம் அதே மெமரியில் ப்ராசஸிங் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் பில்டர் கிளாஸ் அதோட என்னது மெமரி வந்து லிமிட் கிடையாது சரிங்களா மெமரி லிமிட் வந்து பாருங்க ஸ்ட்ரிங் பஃபரோட அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த ப்ராசஸிங் பண்ண மெமரி இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ப்ராசஸிங் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து பெருசாக இருக்கும் இது நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங் பஃபர் இந்த கிளாஸ்லாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸும் ஜாவா படிச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ எதுக்காக இதை அப்பன் பண்ணுறோம் ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்காக கொண்டு போய் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்பன் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் நம்ம நீங்கள் செக் பாக்ஸில் ஒன்றா கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அப்பன் பண்ணிட்டே வர போகிறோம் லாஸ்ட்டில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் நீங்கள் அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணியிருக்கியோ அதை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா சரி ஓகே ரிசல்ட் டாட் அதெல்லாம் ஒன்று போடும் செலக்ட் ஐட்டம் கொடுத்தாச்சு அடுத்து இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்க வேண்டியது தான் செலக்ட் பண்ணால் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் இஃப் செக் பாக்ஸ் ஒன்று தானே செக்ஸ் பாட் ஒன் டாட் இஸ் செக்டு நீ செக் பண்ணியிருந்தேன்னா சரியா செக்டு அன் செக்டு அவ்வளோ ரெண்டே கண்டிஷன் தானே சரி செக் செக் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெண்டே கண்டிஷன் தான் ஒன்று செக்குடு இன்னொன்று அன்செக்குடு சரியா கிளிப் இருந்தால் இது செக் செக்குடு ஆயிருந்துச்சுன்னா செக்கு அஞ்சு நான் போகிறேன் நீ அப்பன் பண்ண போகிறேன் எதை அப்பன் பண்ண போகிறேன் நீ எதை அப்பன் பண்ண போகிறேன் அதாவது சம்திங் ஒரு டேட்டா அப்ளை பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அதாவது சம்திங் மூணு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தோசா பூரி இட்லி மூணு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூணு டேட்டா வந்து எனக்கு அப்பன் ஆகணும் சரி மெமரியில் போய் ஃபஸ்ட்டு அப்பன் பண்ணணும் அப்பன் தான் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம இதில் அப்பன் பண்ணணும் அந்த ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டாட் அப்பன்ட்டு சரிங்களா அப்போ எனக்கு கொடுத்து என்ன பண்ண உள்ள என்ன பண்ணுறதுனா ஏதோ சம்திங் ஒரு மீனிங்கான ஒரு டேட்டா உள்ள சர்வ் பண்ணணும் நம்ம எக்ஸாமுக்கு ஒவ்வொரு லைனை ஒவ்வொரு அடுத்த லைனை டிஸ்பிளே பண்ணுக்கா ஸ்லாஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லாஸ் என்ன கொடுத்து ஃபஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கோம் தோஷா சரியா தோசோட ரேஞ்ச் ஒரு சம்திங் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸும் போட்டு வச்சு கொடுக்கும் நீ கிளிக் பண்ணது வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா சரி இப்போ நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணி ஒரு சம் பண்ணுற மாதிரி சின்ன ஆப்ரேஷன் எழுத போகிறேன் நான் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன போகிறேன் என்ட்டு டோட்டல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டோட்டல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரி அப்பன் பண்ணுறப்ப ஏதாவது சம்திங் ஒரு வேரியபிள் கால்குலேஷன் ஆகும் எனக்கு டோட்டல் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டோட்டல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சரிங்களா அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா செக் பண்ண போகிறப்பஸ்ட்டு செகண்ட் செக் பாக்ஸ் டூ செக் பாக்ஸ் டூ கிளிக் பண்ணுறப்ப அப்பன் பண்ணுறப்ப எங்கே வரும் எனக்கு கிளிக் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு போரின் டிஸ்பிளே ஆகணும் தென் அதோட ஏதோ சம்திங் ஒரு காஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் ப்ளஸ் அதோட ஒரு வேரியபிளில் கொண்டு போய் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் ஏதோ சம்திங் ஒரு வேலை எவாலுவேஷன் பண்ணோம்ல சரிங்களா சும்மா அதை செக் பாக்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதால ப்ரோஜன் கிடையாதுல்ல ம் அதுக்காக தான் சரிங்களா அடுத்து செக் பாக்ஸ் த்ரீ செக் பாக்ஸ் த்ரீ கிளை சம்திங் டிஸ்டன் ஓகே ஸோ ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணியாச்சு ஸோ மூணு செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுறப்ப செக் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த பட்டன் நம்ம எக்ஸாம் அந்த பட்டனை இல்லை பட்டனை ஆர்டர் நவ் அதை கிளிக் பண்ணோடனே அந்த செக் பாக்ஸ்லாம் கிளிக் பண்ணியிருந்தோம்னா அப்பன்னு ஒரு என்னது பில்டர் கிளாஸ் எனது அப்பன் பண்ணது ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸில் அப்பன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரிங்காக கொண்டு போய் ஒரு மெமரி ஏரியாவில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு சரிங்களா திருப்பி என்ன பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசல்ட் டாட் இப்போ ரிசல்ட் எனக்கு என்ன வரணும் இதெல்லாம் எப்போ அப்பன் பண்ணியாச்சு அப்பன் பண்ணுறப்ப எனக்கு லாஸ்ட் என்ன வரும் எனக்கு எந்த ரிசல்ட்டே அப்பன் பண்ணிக்கணும் எனக்கு சரிங்களா இப்போ எஸ்பி டாட் அப்பன் எதாவது அப்பன் பண்ண நான் லாஸ்ட் திருப்பி டோட்டலே அப்பன் பண்ணிக்கணும் எனக்கு டோட்டலும் டிஸ்பிளே ஆகணுமா இல்லையா அப்போ டோட்டலே எனக்கு அப்பன் பண்ணிக்கணும் சரியா டோட்டல் நான் டோட்டல் ஒரு வேரியபிள் கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா அதை என்ன பண்ணிக்கோங்க கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் போட்டு அந்த டோட்டல் வேரியபிளையும் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கோங்க சரியா கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் இதெல்லாம் நீ
get application context so get application context this is main activity or toast la nariya undu seringla this kudukalam thappu kediyadhu get application context so in the context kuri data of la eduthu vaanga seringla in the context of application eda illa message pass panna koodadhu seringla so main activity kudutheengna message pass pannanum seringa this kudutha main activity message pass panninga inga get application context kudutheenga in the in the particular activity la irundhu or variable eduthu vaanga variable la data eduthu vaanga எந்த வேரியபிள் எஸ்பின் ஒரு பில்டர் கிளாஸ் கொடுத்தமா இல்லையா அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்ட்ரிங் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ எடுத்துட்டு வாங்க எஸ்பி டாட் ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங் அந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு வாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல அந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம் போஸ்ட் மெசேஜுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் நானே திஸ் மெயின் ஆக்டிவிட்டியும் கொடுக்கலாம் நான் அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன் நானே கெட் அப்ளிகேஷன் காண்டக்ட் இந்த அப்ளிகேஷன்ல இருந்து என்ன பண்ணுங்க எஸ்பி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துருவாங்க சரிங்களா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏதோ ப்ராசஸ் பண்ண சொல்லிக்கமா இல்லையா அந்த எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுங்க எனக்கு So, so or string ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணோம்னா கெட் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட் தான் கொடுக்கணும் இந்த தடவை திஸ் கொடுக்க கூடாது திஸ்னா இங்க மெசேஜ் கொடுக்கணும் சரிங்களா மெயின் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா மெயின் திஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மெசேஜ் கொடுப்பீங்க இந்த இடத்துல மெசேஜ் வேணாம் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்றேன் நான் சரிங்களா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்றேன் அப்ப ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்றப்ப கெட் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட் தான் கம்பல்சரியா கொடுக்கணும் டோஸ்ட் மெசேஜ்ல கம்பல்சரியா கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போஸ்ட் டாட் லென்த் லாங் அடுத்து டாட் ஷோ கொடுத்துட வேண்டியதான் போது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ இப்போ என்ன எனக்கு நமக்கு ஸோ மூணு டெக்ஸ்ட் பேக் செக் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு செக் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு செக் பாக்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் நான் இந்த ஆர்டர் நம்ம கிளிக் பண்ணுறப்ப நீ எதெல்லாம் கிளிக் பண்ணியிருக்கியோ சரியா அதோட வேல்யூவோட நீ என்னென்னா கிளிக் பண்ணி அதை சம் பண்ணி எனக்கு அது சம்திங் ஒரு காஸ்ட் சம் பண்ணி எனக்கு ஆர்டர் வரப்போகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹோட்டல் போனோம் என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணுவோம் ஆர்டர் பண்ணுறப்ப மனுவில் செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க வருஷ வழக்கமாக என்ன வரும் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு என்ன வரும் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ஒரு பின்னதே ஏன் தோசை ரெண்டு பூரி ரெண்டு கொடுப்பீங்களா இல்லையா லாஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டெலாம் தெரியாது ஸோ அமௌண்ட் வந்து அது டிஃபால்ட்டாக உள்ள ஆட் ஆகி நமக்கு வரப்போகுது சரிங்களா டிஃபால்ட்டாக ஆட் ஆகி வர்றது மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் நான் சரிங்களா கம்பைல் பண்ணி பார்ப்போம் கோடிங் விசிபிளாக இருக்காப்பா அது திருப்பி கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி காட்டவா ஹலோ இந்த கோடிங் விசிபிளாக இருக்காப்பா விசிபிள் தானே இந்த கோடிங் வரவு புரிஞ்சதா ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப சிம்பிளா தான் சின்ன எக்ஸசைஸ் தான் கொடுத்தது பெரிய எக்ஸசைஸ்லாம் கொடுக்கல ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணுங்க <laughs> அடுத்து செலக்ட் பண்ணதில் என்ன பண்ணீங்க தோசா ஃபிஃப்டி பூரி தேர்ட்டி இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணீங்க ஓப்பன் பண்ணமா இல்லையாப்பா இங்கே சார் சென்னை கொடுத்துக்கோங்க சரி இதில் ஆப்பன் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அடுத்து என்ன பண்ணோம் உள்ளே ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஒரு ரேஞ்சு வேல்யூஸும் கூட்டிகிட்டே வந்தேன் நான் சரிங்களா வேல்யூஸும் கூட்டிகிட்டே வந்தேன் லாஸ்ட்ல அதே லாஸ்ட் ஆனது டோட்டல் வேல்யூவும் அப்பன் பண்ணிவிட்டேன் அப்பன் பண்ணிவிட்டு டோஸ்ட் மெசேஜில் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறேன் கேட் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்ஸ்க்கமா எஸ் பின் அந்த ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறப்ப கெட் அப்ளிகேஷன் கண்டெக்ட் டோஸ்ட் மெசேஜில் கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ டோஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு 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 சொல்லியாச்சு ஒன்று மேக் ஆக்டிவிட்டி அந்த மே என்னது மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் டிஸ் கொடுத்து மெசேஜ் கொடுக்குறது கொடுத்துருந்தோம் ரெண்டாவது இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் கெட் அப்ளிகேஷன் கண்டெக்ட் கமா ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறது இது ஒரு பேராமீட்டர் டோஸ்ட் மெசேஜில் இது ஒரு பேராமீட்டர் ஸோ டோஸ்ட் மெசேஜ் கிட்ட பேர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் லைக் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம டோஸ்டோட கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸை நம்ம பாஸ் பண்ணி கிடலாம் சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸை பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எடுத்து ஒமிட் பண்ணிட்டு காமிச்சிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்
போதும் <laughs> <laughs> புரியுது <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> third one empty activity so nare activity nare irukku pa seriya navigational activity gps activity thing la nare irukku am initially design pandradhukku enna panikonga ninga basic activity eduthukonga seringa radio my radio one okay there was something file name sir okay hmm ready to see file open action முடியும் <laughs> ரேடியோ குரூப் போட்டுக்கோங்க ரேடியோ குரூப் இதுக்கு பேரு சரிங்களா ரேடியோ குரூப் ரேடியோ குரூப்க்கு ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ரேடியோ குரூப்க்கு ஒரு ஐடி கிரியேட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ரேடியோன் இருக்கட்டும் ஓகே ரேடியோ குரூப் ஐடி இருக்கட்டும் அடுத்து இந்த ரேடியோ குரூப்புக்குள்ள ரேடியோ பட்டன் ரெண்டு பட்டன் போடணும்ப்பா வேறு மேக்ஸிமம் ரெண்டு தான் போட முடியும் சரிங்களா ரெண்டு பட்டன் தான் போட முடியும் ரேடியோ ரெண்டு பட்டன் தான் போட முடியும் கொஞ்சம் அலைனிங் கொஞ்சம் இனிஷியல் லெவலில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ரேடியோ பட்டன் ஒன்றும் சரி இருக்கட்டும் ச 
சரி இதை நம்ம நிற்கும் மேல் செட் பண்ணிக்கோங்க சரி அடுத்து ரேடியோ பட்டன் டூ என்ன <laughs> 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 போதும் <laughs> ஸோ இதை வச்சு எப்படி போட போகிறோம் மெயின் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்துடுங்க மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டேட்டா ஃபுல்லாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஸோ பட்டன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பட்டன் பட்டனுக்கு ஒரு வேரியபிள் அடுத்து ரேடியோ பட்டன் ஸோ எனக்கு ரெண்டு ரேடியோ பட்டன் ரெண்டு ரேடியோ ஒரு ரேடியோ பட்டன் வரப்போகுது ஸோ மஸ்ட் ரேடியோ குரூப் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ரேடியோ குரூப் ரேடியோ குரூப் தென் சம்திங் ரேடியோனு வச்சுக்கிடுவோம் ரேடியோ குரூப் இருக்கு ஓகே ஓகே அடுத்து ரேடியோ பட்டன் ரேடியோ பட்டன் ஒரு பட்டன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ எங்கே இதை ஒன்று தான் எனேபிளாக இருக்க போகுது ஸோ ஐடியா வாங்கி ஏதாவது ஒரு இதில் டேட்டா தான் கூட பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒன்று மட்டும் க்ரியேட் பண்ணால் போதும் சரிங்களா ரெண்டு ஐடியா வாங்கினா சேர்ந்த அவசியம் இல்லை ஸோ ஒன்று மட்டும் தான் நம்ம ஜெண்டர்னு வச்சுக்கிடுவோம் சரிங்களா ஜெண்டர் ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணுறது ஜெண்டர்னு ஒரு ஐடி மட்டும் தான் ஒரு ஒரு பட்டன் தான் சூஸ் சூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அது எந்த ஐடின்றத உள்ள ஃபங்க்ஷனில் வாங்கிக்கிடுவோம் நம்ம சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐடி சஃபுல்லாக இங்கே வாங்கணும் நம்ம ஐடி சஃபுல்லாக இங்கே வாங்கணும் ஸோ பட்டனோட ஐடியை முதல் வாங்கிக்கோங்க பட்டனோட ஐடியை ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கோங்க ஃபைன் விபி ஐடி ஃபைன் விபி ஐடி ஆர் டாட் ஐடி டாட் பட்டன் ஓகே அடுத்து குரூப்பு ரேடியோ குரூப்பு ரேடியோ குரூப்போட ஐடியை வாங்கிக்கோங்க ரேடியோ குரூப் ஃபைன் விபி ஐடி ஆர் டாட் ஐடி டாட் என்ன கொடுத்துருந்தோம் ரேடியோ தான் கொடுத்துருந்தோம்மா ரேடியோ பட்டன் ரேடியோ குரூப் சார் ரேடியோ குரூப் ஓகே ரேடியோ குரூப் கொடுத்தாச்சு சரிங்களா ஸோ இது இனிஷியல் நம்ம பண்ணியாச்சு நம்ம ரெண்டு இன்புட் நம்ம என்னது இது மட்டும் போதும் சரிங்களா ஸோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணிக்கிடுவோம் அந்த ஐடியை உள்ளே வாங்கி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா செலக்டட் ஐடியை உள்ளே வாங்கி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நம்மகிட்ட நம்ம நார்மலாக ஐடி நார்மல் வாங்குகிற மெத்தட் தான் அது சரிங்களா இது ரேடியோ குரூப்பு ரேடியோ குரூப் மட்டும் தான் வாங்கிக்கிறோம் ரேடியோ ஐடி என்னது ரேடியோ பட்டன் ஐடி வாங்கலன்னு சரிங்களா அது என்ன பண்ண போகிறோம் பட்டன் குழு குழு உள்ளே போய் வாங்கிக்கலாம் நம்ம பட்டன் டாட் செட் ஆன் கிளிக் லிசனர் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறப்ப நியூ வியூ டாட் செட் ஆன் கிளிக் லிசனர்க்கு எழுத போகிறீங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு ரேடியோ குரூப்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பட்டனோட கிளிக் பண்ணி அதை கிளிக் கிளிக் பண்ணி ஐடியா வாங்குறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் உண்டு சரிங்களா ஒரு ரேடியோ குரூப்லேருந்து ஒரு ஐடியா மட்டும் நம்ம தனியாக வாங்குறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் உண்டு அந்த ஐடி பண்ண பார்த்தீங்கன்னா வெரி பிளஸ் ஒரு அந்த ஐடியா வாங்குறதுக்கு இன்ட்டு சரிங்களா செலக்டட் ஐடினு வச்சுக்கிடுவோம் செலக்டட் ஐடின்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஈக்குவல் டு இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ குரூப் ரேடியோ குரூப் இருக்கா இல்லையா ரேடியோ குரூப் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்லையா ரேடியோ அது கெட்டு கெட்டு செக்டு ரேடியோ பட்டன் ஐடி நம்ம எதை செக் பண்ணிக்கோமோ அந்த ஐடியா வாங்குறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இது எல்லாமே டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன் தான்ப்பா நான் ஒன்று சொல்கிறதுக்கு இல்லை டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் சரிங்களா டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் சரிங்களா அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் எல்லாம் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க இந்த ஜென்ரலில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ண சேவ் பண்ண போகிறீங்க ரெண்டு ஐடியா வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது ஜென்ரலில் கொண்டு போய் என்ன பண்ண போகிறீங்க இதை கொண்டு போய் ஃபைன் விபி ஐடி கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஃபைன் விபி ஐடி சரிங்களா ஆர் டாட் ஐடி டாட் செலக்டட் ஐடி ஆர் டாட் ஐடி டாட் இங்கே செலக்ட் ஐடி வாங்கிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா 
selected select find with the id selected id r dot find with the id that type pass panel selected id put yes thanu selected id adha error kattu seringla ini variable dhan pass panikonga id dhan vaangirukom and id ulla pass panikonga appadi pass panikonga seriya if selected id equal to minus 1 so array start with 0 seringla 0 selected id indha maari irundhuchuna enna vanna poringa nothing selected nothing selected post la kondu poi nothing selected kuduthu pom post dot mac test seringla main activity dot this main activity dot this la enna panna poringa main activity dot this la enna panna poringa nothing selected edume select pannala nothing selected comma comma toast length long length long length start edha onna dot show semicolon okay else डिस्प्ले <laughs> So, gender key. Gender radio button is not there. Gender radio button. Gender radio button is there. We have to receive the gender. Gender. Gender dot text. Gender dot text. Gender dot text. Gender dot text. Gender dot dot get text off. So, இது ஒரு பாராமீட்டர் பா டோஸ்ட் இது ஒரு பாராமீட்டர் this dot அடுத்து ஆப்ஜெக்ட்டும் பாஸ் பண்ணி இது ஒரு பாராமீட்டர் சோ டோஸ்ட்ல நிறைய பாராமீட்டர் இருக்கு இது ஒரு பாராமீட்டர் நான் வச்சுக்கோங்க இந்த பாராமீட்டரை நான் வச்சுக்கோங்க இது சிம்பிளா தான் இருக்கும் சரிங்களா செலக்ட் டபுள் ஈக்குவல் கொடுங்க டபுள் ஈக்குவல் செலக்ட் ஈக்குவல் டபுள் ஐ ஈக்குவல் டபுள் ஈக்குவல் கொடுங்க சரிங்களா சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் just ஒரு ரேடியோ குரூப் வாங்குனோம் ரேடியோ குரூப் வாங்கிட்டு ரெண்டு ரேடியோ பட்டன் உள்ள போட்டோம் உள்ள போட்டு ஒரு பட்டன் வச்சிருக்கோம் பட்டன் கிளிக் பண்றப்ப மேலா ஃபெமிலா விச் சென்டர் அண்ட் டிசைன் டிசைன் பண்ண போறோம் சரி ஓகே இங்க என்ன பண்ணோம் நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் அது மெயின் ஆக்டிவிட்ல என்ன பண்ணோம் பட்டனுக்கு ஒரு ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் வாங்கணும் ரேடியோ குரூப் ஒரு ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் வாங்கணும் அடுத்த ரேடியோ பட்டனுக்கு ரெண்டு பட்டன் ஒரு பட்டன் எனக்கு போதும் சரிங்களா சோ அதோட ஐடியா உள்ள வந்து எவ்வளவு லூப் வாங்கிட்டு போறேன் நானு சோ ரேடியோ பட்டனுக்கு ஜென்டர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் சரி ஓகே ஜாவாவோட ஆப்ஜெக்ட மாத்தியாச்சு ரேடியோ குரூப்போட ஆப்ஜெக்ட மாத்தியாச்சு பட்டனை கிளிக் பண்றப்ப என்ன பண்ண நான் என்ன பண்ண போறேன் எனக்கு எதை கிளிக் பண்ணிருக்கேன் சரிங்களா எது வந்து சூஸ்ல இருக்கு அதை வாங்குறதுக்கு ரேடியோ குரூப் டாட் get checked button item id சரிங்களா get checked radio button id இந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எது செலக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஐடி வந்து எல்ல சோர்ஸ் பண்ண போறோம் ஒரு இன்டிஜர் வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் அந்த இன்டிஜர் வேரியபிள் வச்சு நம்ம அதோட அதோட ஐடி வாங்குறேன் நான் அதோட ஐடி வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணனும் உள்ள கொண்டு போய் டோஸ் மெசேஜ் கொடுத்து டிஸ்ப்ளே பண்றேன் செலக்ட் பண்ணிட்டோமா இல்லையா அத பொறுத்து அந்த மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்றேன் ஜெனரல் மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்றேன் சரிங்களா செக் பாக்ஸ் வர ரேடியோ பாக்ஸ் நல்லா ஈஸியா தான் இருக்கும் போட்டு பாருங்க ரேடியோ குரூப்ல ரெண்டு ரேடியோ பட்டன் சோ எதுமே செலக்ட் பண்ணா அப்புறம் கரெக்டா வரும் நதிங் செலக்ட் பண்ண வந்திரும் சரிங்களா இத செலக்ட் பண்ணா 0 ஆர் 1 சரிங்களா சோ அடுத்து மேல்னா மேல் வர போது ஃபெமைல்னா ஃபெமைல் வர போது சரிங்களா சோ நம்ம எதுமே செலக்ட் பண்ணா அப்ப நதிங் செலக்ட் பண்ண வர போது சரிங்களா இது ரேடியோ பட்டனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரேடியோ பட்டன் இந்த ரேடியோ குரூப் வச்சு தான் நீங்க எக்ஸிகியூஷன் பண்ண முடியும் தனியா எக்ஸிகியூஷன் பண்ண முடியாது அதல முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போறீங்க ரேடியோ குரூப்புக்குள்ள என்ன பண்ண போறீங்க ரேடியோ குரூப்ல என்ன பண்ண போறீங்க ரேடியோ குரூப் டாட் get checked radio button id endha button nam check panirukoma andha id e vaangi pass panni if loop la kodutha print panna poren 
சரிங்களா அந்த ஐடியா வாங்கிக்கிட்டு கெட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வச்சு பிரிண்ட் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதுல ஓகேவா போட்டுலாமா ரேடியோ பட்டன் போட்டுலாமா ரேடியோ பட்டன் போட்டுலாமாப்பா சாக்ஷன் பார் தன் மெனு பார் போட்டோ அடுத்து செக் பாக்ஸ் அடுத்து ரேடியோ பட்டன் போட்டுலாமா அந்த பையன் அந்த டூல் போட்டுலாமாப்பா ஹலோ எஸ் சார் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் புரியுதா எப்படி இப்ப டூல கண்டில் பண்ண புரியுதா எஸ் சார் ம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் கொஞ்சம் அவுட்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஸ்பீடா சொல்லங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு அடுத்து நூறு ப்ரோக்ராம் போட்டுலாமா டயர் இருக்கா போட்டுலாமா ஹலோ போட்டலாம் சார் ம் அலர்ட் பாக்ஸ் போடுவோமா அலர்ட் பாக்ஸ் இப்ப ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணுவீங்க ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணிட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க க்ளோஸ் பண்றப்ப க்ளோஸ் பண்ண போறீங்களா இல்லையா நோவா எஸ் ஆ கேக்கும் பாத்துக்கீங்களா எஸ் ஆர் நோ கேக்கும் எஸ் னு கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகும் நோ னு கொடுத்தீங்கனா திருப்பி அதே அதே அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு மேடன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மெசேஜ் அலர்ட் பாக்ஸ் இஸ் யா நோட்டிபிகேஷன் இல்லனா ஒரு ஸ்பின்னர் போடுறோம் நாளைக்கு நாளைக்கு கூட அலர்ட் மெசேஜ் போடுவோம் நீ ஸ்பின்னர் போடு ஸ்பின்னர் காம்போ பாக்ஸ் போடுவோம் சரிங்களா காம்போ பாக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போடுறோம் சரிங்களா காம்போ பாக்ஸ் ஜாவால படிச்சிருப்பீங்க இங்க ஸ்பின்னர்னு சொல்வாங்க ஆண்ட்ராய்டுல ஸ்பின்னர்னு சொல்வாங்க சரிங்களா இப்போ கோடிங் அனுப்புறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க போட்டு பார்த்து டவுட் தான் கேளுங்க சரிங்களா ஸ்பின்னர் ஒண்ணு படிச்சிடும் அப்ப நீங்க ஸ்பின்னர்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சரியா கொஞ்சம் ஆர்டராவும் போகும் செக் பாக்ஸ் ரேடியோ பாக்ஸ் தென் ஸ்பின்னர் காம்போ பாக்ஸ் மாதிரி சரியா டிராப் டவுன் லிஸ்ட் மோர் ஈக்குவலன் டு டிராப் டவுன் லிஸ்ட் சரிங்களா அது எப்படி கிரியேட் பண்றது டிராப் டவுன் லிஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது என்ன கிளாஸ் படிக்க போறோம் சரிங்களா அரை அடாப்டர் கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் உண்டு ஜாவாவில் அரை அடாப்டர் கிளாஸ் இந்த அடாப்டர் கிளாஸ் எதுக்காக இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிஸ்பிளே ஐட்டம்ஸ் லோடட் இன் டு தி அடாப்டர் நீ எதை லோட் பண்ணிருக்கியோ அதை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக சரிங்களா இப்போ ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ்ன்றது நீ எதெல்லாம் கிளிக் பண்ணுறியோ அதை ஃபுல் என்ன பண்ணும் மெமரியில் கொண்டு போய் லோட் பண்ணிக்கிடும் நீ கேட்குறப்ப திருப்பி அதே ஸ்ட்ரிங்கை கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி கொடுத்துரும் சரிங்களா ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ரிங்கை பில்டு பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் ஸோ நார்மல் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸுக்கும் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நார்மல் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் இட்ஸ் ஏ இம்யூட்டபுள்னு சொல்லுவாங்க சேஞ்சபிள் அன்சேஞ்சபிள் நீ ஸ்ட்ரிங்கை டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன்னா அதே ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்குரிய மெமரி ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதே ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்கு போகிறப்ப என்னாகும் மெமரி சைஸ் வந்து டபுள் ஆகும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பதினாறு பைட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அலக்கெட் பண்ணி கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸ்ட்ரிங் பஃபர் கிளாஸ் சரிங்களா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸில் மெமரி சைஸ் அதை விட அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அது ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் அதே மாதிரி நான் அடே அடாப்டர் கிளாஸ் எதுக்காக அடாப்டர் வியூ கிளாஸ் எதுக்காக இட் கல்ஸ் டு டிஸ்பிளே தி ஐட்டம்ஸ் லோடட் இன் டு தி அடாப்டர் இப்போ அந்த ஸ்பின்னர் கிளாஸில் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா லோட் பண்ண போறேன்னா அந்த டேட்டாவை மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ணும் எனக்கு அறையில் நிறைய டேட்டா இருக்கும் அதில் அறையின்றது என்னது உன்னோட டிராப் டவுன் லிஸ்ட்டில் நிறைய டேட்டா இருக்கும் அதில் நீ சூஸ் பண்ண டேட்டாவை மட்டும் என்ன டேட்டா அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு அரே அடாப்டர் வியூ ரொம்ப முக்கியம் அரே அடாப்டர் கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் சொல்ற புரியுதாப்பா சோ இந்த கிளாஸ் எதுக்கு புரியுது அடைய அடாப்டர் கிளாஸ் இல்ல டைம் படிச்சு ஆகணும் அடாப்டர் வியூ சொல்லுவாங்க சரியா இந்த கிளாஸ் கம்பல்சரி என்ன பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா ஒரு இது இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்ட டைம் பண்ணதான் ஆகணும் முடியும் நீ ஐட்டம் செலக்ட் பண்றப்ப அதை மட்டும் வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் அதை டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் சரிங்களா டிராப் டவுன் லிஸ்ட் பாத்துருப்பீங்க நீங்க சோ மோர் தன் ஆப்ஷன் அது டிராப் டவுன் லிஸ்ட்ல கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் ஒன்னு மட்டும் சூஸ் பண்ணுவீங்க சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நேஷ்னல் ஆல்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளனது இந்தியன் பாகிஸ்தானி அப்படி வரிசையாக கொடுத்துருப்பாங்க அதர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியா சூஸ் பண்ணி இந்தியா மட்டும் லோட் ஆகுதா இல்லையா ஸோ எப்படி சூஸ் பண்ணிப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அடாப்டர் வீடுன்னு ஒரு கிளாஸ் உண்டு சரிங்களா அடாப்டர்னு ஒரு அடா கிளாஸ் உண்டு அரை அடாப்டர் ஒரு கிளாஸ் உண்டு அரை அடாப்டர் வீடுன்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் உண்டு இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் மூலமாக தான் அந்த பர்டிகுலர் அரை அடாப்டரில் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அரை அடாப்டரில் கொண்டு போய் இந்த டேட்டா கொண்டு போய் லோட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட்டு லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அரை அந்த அடாப்டர் வியூ
ஒரு ஸ்பின் சூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதில் ஒன்றும் கண்டன்ட்லாம் இருக்காது சரிங்களா நம்ம அந்த ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் இஸ் ஆர் மோர் ஈக்குவல் டு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் சரிங்களா காம்போ பாக்ஸ் சொல்லுவீங்களே ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் வேலை காம்போ பாக்ஸ் வேறு த்ரீயா ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே ஒரே தான் ஸ்பின்னர் தான் சரிங்களா ஸ்பின்னர் ஓகே இந்த ஸ்பின்னர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் மாதிரி தெரியுதா ஒரு ஆரோ தெரியும் சரிங்களா கிளிக் பண்ணுறப்ப நம்ம லிஸ்ட் அவுட் ஆகணும் அதுக்காக தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம சரி ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் நம்ம ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் மட்டும் வச்சாச்சு சரி மெயின் ஆக்டிவிட்டி போயிடலாம் மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகும் எக்ஸ்டன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல இதில் ஜாவாவில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல சரிங்களா கிளாஸை இன்கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் சரிங்களா அதர்வைஸ் சப்போர்ட் பண்ணாது சரிங்களா பப்ளிக் கிளாஸ் மெயின் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காம்பேக்ட் ஆக்டிவிட்டி இது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் சரிங்களா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துக்கோங்க இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அடாப்டர் வியூ டாட் ஆன் ஐட்டம் செலக்டட் லிசனர் சரிங்களா ஆன் ஐட்டம் செலக்டட் லிசனர் அடாப்டர் வியூ எதுக்காக இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிஸ்பிளே தி ஐட்டம்ஸ் லோடட் இன் டு தி அடாப்டர் அடாப்டர் கிளாஸில் தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஸ்பின்னரில் உள்ள வேல்யூ ஃபுல்லாக அடாப்டர் கிளாஸ்க்கு மாற்ற போகிறீங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு அறையில் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் ஒரு பத்தாறு பத்து ஸ்ட்ரிங்கு கொடுக்க போகிறோம்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஃபுல்லாக அந்த நம்ம ஸ்பின்னரில் கொடுத்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ அரை அடாப்டர் கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய அடாப்டர் கிளாஸ் தான் வரைச்சு அந்த எல்லா ஸ்ட்ரிங்கும் கொண்டு போய் லோட் பண்ண போகிறோம் நீ லோட் பண்ணதில் நீ சூஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்போ அடாப்டர் வியூன்றது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடாப்டர் வியூ டாட் ஆன் ஐட்டம் செலக்டட் லிசன் சரிங்களா இது முக்கியம் இதோடைய பேரமெண்டர்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு நான் அடுத்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கு கிட் கிட் பண்ணுங்கள் எனக்கு அந்த ஸ்பின்னருக்குள்ளே என்னென்ன ஸ்ட்ரிங்கு வரணும் சரிங்களா ஸ்பின்னருக்குள்ளே என்னென்ன ஸ்ட்ரிங்கு வரணும் ஸோ ஒரு அறை ஸ்ட்ரிங் இஸ் அறை சரிங்களா ஸோ என்னென்ன என்ன கொடுக்கலாம் நம்ம லாங்குவேஜஸ் லாங்குவேஜஸ் கொடுப்போம் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் சரிங்களா லாங்குவேஜஸ் ஈக்குவல் டு சரிங்களா வரிசையாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டபுள் கோட்ஸ் வரிசையாக லாங்குவேஜஸ் கொடுக்க வேண்டியதான் டபுள் கோட்ஸில் கொடுங்க டபுள் கோட்ஸில் என்ன கொடுக்கலாம் ஹச்டிஎம்எல் ஸோ வரிசை இந்த ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டில் என்னென்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் சரிங்களா ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டில் என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் ஜாவா அடுத்து ஆண்ட்ராய்ட் அடுத்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதை சந்தை இருக்கட்டும் போதும் ஸ்ட்ரிங்கை டிக்ளேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கை டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க உள்ளே மெயின்குள்ளே வாங்க மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வாங்க அதுக்கு மாதிரி ஸ்பின்னர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோமா ஸ்பின்னர் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸ்பின்னர் ஸ்பின்னர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிங்கல்ல அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பின் ஈக்குவல் டு ஃபைண்ட் விபிஐ ஐடி R dot ID dot spinner spinner dot object spinner dot create time இருக்கும் சரிங்களா spinner dot create time இருக்கும் ID சரி ஓகே spinner create பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா spinner create பண்ணிக்கோங்க சரி அடுத்த என்ன பண்ணுவோம் set on item selected listener சரிங்களா set on item selected listener எதுக்கு இந்த spinner create பண்ண போறீங்க சரிங்களா எதுக்கு create பண்ண போறீங்க சரிங்களா ஸ்பின் டாட் சரிங்களா எதுக்கு சரிங்களா கரண்ட்டாக எந்த ஸ்பின்னர் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஸ்பின்னரோட ஆப்ஜெக்டு டாட் சரிங்களா செட்டு செட்டு ஆன் ஐட்டம் ஆன் ஐட்டம் செலக்டட் லிசனர் ஆன் ஐட்டம் செலக்டட் லிசனர் எதுக்கு திஸ் இந்த கரண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் உள்ள இந்த திஸ் ஸ்பின் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா சரி கரண்டாக உள்ள கரண்ட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பின்னு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்லையா நம்ம கிரியேட் பண்ண ஒரே ஒரு காம்பௌண்ட் தான் அந்த காம்பௌண்டோட நேம் ஆப்ஜெக்ட் என்னது ஸ்பின்னு
செட்டு அதுக்கு என்னோட போறீங்க நீங்க இந்த ஸ்பின்னரை செட் பண்ண போறீங்க இந்த ஸ்பின்னரை செட் பண்ண போறீங்க சோ என்ன பண்ண போறீங்க ஸ்பின்னு செட்டு ஆன் ஐட்டம் செலக்டட் லிசனர் ஆன் ஐட்டம் செலக்டட் லிசனர் திஸ் கரண்டா உள்ள அது எனக்கு கரண்ட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு நமக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு என்ன பண்ண போறீங்க ஐட்டம் செலக்டட் லிசனர் எழுத போறீங்க சரிங்களா அது ஐட்டம் செலக்ட் செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ண எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அதுக்கு ஐட்டம் செலக்டட் லிசனர் எழுத போறீங்க சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்து அரை அடாப்டர் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கீங்களா அதை கூட என்ன பண்ணுங்க அரை அடாப்டர் கிளாஸ் கொண்டு போய் போடுங்க அரை அடாப்டர் கிளாஸ் அரை அடாப்டர் கிளாஸ் ஓகேவா அரை அடாப்டர் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு நியூ நியூ அரை அடாப்டர் ஆஃப் அரை அடாப்டர் ஆஃப் சரிங்களா அரை அடாப்டர் ஆஃப் இது என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு பேராமீட்டர் வேற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து திஸ் கரண்டா உள்ளதுக்கு திஸ் ஆர் டாட் தெரியும் டைம் ஆயிடுச்சா ஹலோ மேடம் ஹலோ மேடம் டைம் ஆயிடுச்சா நாளைக்கு கண்டி பண்ணலாமா நைன் த்ரீ தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ஆ நாளைக்கு கண்டி பண்ணலாம் மேடம் அந்த ஆ பாருங்க இன்னொரு ஆஃப் மார் எழுத்துறோம் மேடம் ம் ஆ ஓகே சார் ஆ ஓகே மைண்ட் பண்ணிக்க சோ நம்ம மூணு ப்ரோகிராம் புரிஞ்சாப்பா இத கமெண்ட் செட் பண்ணு மூணு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்க ஒருத்தர் ரெஸ்பான் பண்றாங்க ரெஸ்பான் பண்றாங்க மேடம் சொல்லுங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு வருதா எனக்கு கரண்ட் ப்ரோகிராம் டிஸ்பிளே ஆகும் போது நீங்க ரன் பண்றப்பயா ஆ எஸ் சார் அப்ப என்ன பண்ணுங்க பில்ட் போங்க பில்ட்ல போய் கிளியர் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துப்போம் ஓகே கிளியர் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு திருப்பி ரன் பண்ணுங்க ஓகே சார் நீங்க புது சா ஓபன் பண்றப்ப அந்த பலஸ் ரன் ஆனது தான் இருக்கு இருக்கும் குக்கீஸ் தான் இருக்கும் சோ என்ன பண்ணுங்க கிளியர் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் திருப்பி பில்ட் பண்ணுங்க ரன் ஆகும் மேடம் <laughs> இன்ஸ்டால் <laughs> 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 சரிங்களா மேடம் இது நம்ம எம்யூலேட்டர் நம்ம தான் மேடம் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா இத நீங்க இப்ப நம்ம க்ளோஸ் பண்றே இப்ப நானே ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன் நானே இப்ப க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் திருப்பி இத ரன் பண்றேன் நானே ரன்ல போய் நான் ரன் குடுக்குறேன் குடுத்துற என்ன கேக்கும் விண்டோ விண்டோ வரும் டெப்ளாய்மென்ட் டார்கெட் கேக்கும் உங்கட்ட கேக்கும் 
கேட்குறப்ப நீங்கள் யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போட்டு மூலமாக உங்கள் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் வரும் உங்கள் மொபைல் கனெக்ட் ஆன் காட்டும் நீங்கள் உங்கள் மொபைல் மூலமாக ரன் பண்ணலாம் சரிங்களா இல்லை விர்ச்சுவல் டிவைசஸ் எதுவுமே இல்லை ம் எம்ஏ நான் ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கட்டாயம் டயர் எடுக்க மேடம் ரெண்டு ஜிபி வேணும் மேடம் அதுக்கு ரெண்டு ஜிபின்றப்ப அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய சாஃப்ட்வேர் போட்டு இருந்தீங்கன்னா ரன் ஆகாது ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரன் மெமரி நீங்கள் மொபைலில் வேணால் போட்டு ரன் பண்ணி பாருங்கள் யூசர் டெவலப் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ரெண்டு ஜிபி வேணும் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எயிட் ஜிபி ரேம் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் இப்போ ஆண்ட்ராய்டுனா ஆண்ட்ராய்டு மட்டும் தான் சிஸ்டத்தை போட்டிருக்கோம் வேறு நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கிடையாது ஆண்ட்ராய்டுக்காக இந்த லேவ் போட்டோம்னா ஆண்ட்ராய்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆமாம் அதனால தான் அதுக்காக இவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ண முடியுது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்படும் வேறு எதாவது விண்டோஸில் போட்டு எனக்கு முதல் விண்டோஸில் போட்டால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அதனால் விண்டோஸில் தூக்கி ஆச்சு இப்போ அப்புறம் நாங்கள் லினக்ஸில் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு இது வேணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் விர்ச்சுவல் டிவைஸில் போய் கிரியேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவை நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் எக்கச்சக்க டூல் இருக்கும் நிறைய அந்த டிஸ்பிளே டிவைஸ் ஃபோர் இன்ச்சு ஃபைவ் இன்ச்சு பிக்சலோட டிஃபரன்ஸ் நிறையா காட்டும் அதை போய் இம்போர்ட் பண்ணணும் டவுன்லோட் பண்ணணும் நீங்கள் நிறையா டவுன்லோட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் நிறைய மெமரி ஸ்பேஸ் தேவைப்போம் அதனால தான் நானே நிறைய எம்லெட்டர் போடணும் ஒரு சிங்கிள் எம்லெட்டர் மட்டும் போட்டு நிப்பாட்டேன் நாளை எத்தனை எம்லெட் தான் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸ்க்ரீனோட சைஸ் ஃபோர் இன்ச்சு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு ஃபைவ் இன்ச்சு சிக்ஸ் இன்ச்சு ஸோ டேப்லெட்டா ஸோ எதுக்கு எதுவும் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி பார்க்கலாம் டிவியா வேரபிள் ஓஎஸ் இப்போ வாட்ச் இந்த மாதிரியா இல்லை டேப்லெட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய வேரியேஷன் வேற வேற வரும் செட்டப் வேற வேற வரும் ஸோ இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா நிறைய மெமரி மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துடும் அதுக்காக தான் பெரும்பாலும் ஆண்ட்ராய்டு யாரும் ரன் பண்ணுறது இல்லை எழுதுறவேட்டா <laughs> கிளிக் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்க மொபைலை சாக்டிஸ்ட் எம்லெட்டரா ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே சார். அதுல அந்த அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு முன்னால ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் வந்து அதுக்கு முதல்ல ட்ரை பண்ணிருக்கேன். அதுல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வந்திருக்கு சார். அதுல ஃபாஸ்டா இருக்கு மேடம். انا அதுல டேட்டா கம்ப்ளீட் எல்லாமே ரேம் நல்லா போட்டுருக்கீங்க. ரேம் நல்லா போட்டுருக்கீங்க. டேட்டா ஒண்ணு இருக்காது இருக்காது. சரிங்க அது என்ன எம்லெட்டர் சிரிச்ச இதுக்கு மெமரி ஆக்பை பண்றது உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப் ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவே ரெண்டு ரெண்டு ஜிபி உட்காந்துருக்கும் எம்லெட் ரெண்டு ஜிபி உட்காந்துருக்கும் வேற ஏதாவது போறீங்கன்னா எல்லாமே போட்டு ஹேங் ஆகிதான் உட்காந்துருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா மெமரிஸ் மத்தெல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துரும் அந்த ரெண்டு மட்டும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஈஸியா பண்ணலாம் நீங்க இதுவரைக்கும் ஒரு ஆறு ஏழு ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கேன் எதுவும் புரியலன்னா சொல்லுங்க இல்ல வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா வேற சொன்னா அதை நடந்து ஒர்க் பண்ணி பாருங்க புரியலனா கேளுங்க உங்க லேப் எக்ஸஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா லேப் எக்ஸஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா நீங்க போடுறது நான் சொல்றது இல்ல இல்ல மேடம் இப்ப நான் கொடுக்கிற எக்ஸஸ்ல உங்க லேப் எக்ஸஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா எப்படி கேக்குறேன் ஆமா சார் இல்ல தேவ இல்லாம நடத்துற மாதிரி இருக்கு இல்ல இல்ல அது இல்ல நான் வந்து காலேஜ்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் அத நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் அதாவது இதுக்குள்ள ஆண்ட்ராய்ட் வந்து தியரிட்டிக்கல தான் இருந்துச்சு இப்ப அந்த செமஸ்டர்ல இப்ப புதுசா ரிவைஸ் பண்ணதுல இருந்து பிராக்டிகல் வச்சிருக்கு அப்படியா மேடம் சரி சரி மேடம் உங்களுக்கு லேப் எக்ஸஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்ல உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் டெஸ்டா நடத்த வரலாம் சொல்லுங்க <laughs> 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 அலாரம் கிளாக் போடலாமா முதல் டேட் பிக்கர் டைம் பிக்கர் எல்லாம் போடுவோம் அலாரம் கிளாக் போடணுமா சிலபஸ்ல இருக்கேன் நிறைய அட்வான்ஸ் வருஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்ட் மெசேஜ் நிறைய டூல்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பழைய வருஷன்ல எடுக்குது புது வருஷன் பிரியாட்டி வர வர நிறைய அது லாக் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா ஜிபிஎஸ் பத்தி நிறைய லாக் பண்ணிருக்காங்க அலாரம் கிளாக் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு போட்டு காட்டுறேன் அதுல நம்ம புணி போட்டது இல்ல போட்டு பாக்குறேன் நான் அந்த பேசிக் ரூம் மட்டும் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப் டு டேட்டாபேஸ் வரைக்கும் போட்டு பார்த்தேன்
ஓகே தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் மா நாளைக்கு பார்க்கலாமா தேங்க்ஸ் மா தேங்க்ஸ் மா தேங்க்ஸ் ஓகே மா நாளைக்கு பார்க்கலாம்